帅气的男人为了拖欠房租，竟然做出这种事。这个月的房租你要拖到什么时候啊？我只有这么多了。如果我没记错，上个月也是这个借口吧？房东大怒：“您真以为我是那种故意拖欠房租的人吗？”年近三十却依旧碌碌无为，靠着这点微薄的收入独自养活一个孩子。孩子他妈去的早，一提起娘在哪，我都会心如刀绞。房东愣住了。没想到你这么不容易，您真是好人啊！下个月我一定会筹够钱的。等一下，一定要为孩子多考虑啊！嗯，我会努力活着的。真是，每个月都要演这么一出。我一单身狗，哪来的孩子？把房东忽悠走的男人名字叫秦，经营着一家侦探事务所。其实他还有另外一个不为人知的身份。被敲门声打断思考的秦吓了一跳，难道房东发现在骗他了？那就只能使出杀手锏了，爷爷。如果您老不嫌弃，我想认您做我的亲爷爷。哎，门前是一个金发小正太，这里就是谈感情商钱事务所吗？你就是老板秦吗？我叫做伊安，是你未来的助手。我不要工资，只要包吃住就行。哦，那你会做些什么？我可以做你的保镖。秦吓得一口呛住。哎，我现在要出门办正事，你乖乖回家好吗？出门，今天就开始保护先生吗？伊安是吧？我给你买个冰淇淋，你就别缠着我了好吗？我都说了，我不是小孩子，我不喜欢吃冰淇淋。到了冰淇淋店，麻烦来一个甜筒，最小的那种，巧克力味的哦。阿婆给我多加点好吗？秦赶紧找个买报纸的借口，迅速开溜，终于把麻烦甩掉了，浪费了一点时间，可不能耽误交易。跟了我这么久，是沉迷于我的美色吗？秦对身后的人问道。秦表面是指结一些小委托的私家侦探。实际上，却和黑帮有着不可告人的交易往来。我的老板对你的真实身份有很大兴趣，跟我们走一趟吧。看来你们老板调查了我呢，可惜不够详细，只派三个人来抓我，实在是有够愚蠢。耍完帅之后，转眼就被打趴下了。够了，说好的不打脸呢，早知道一个人来就够了，把他带走。你们准备带他去哪？吃完冰淇淋的伊恩来了，把我的老板放开！哪儿来的小挨子？干什么的？我是他保镖，今天是第一天工作，倒八胡子。虽然我不介意身高问题，但是别叫我小矮子。我这可是尊贵优雅的正宗羊角贵族胡，被气昏的八字胡拿出了一管秘密武器，注射之后，身体机能会比原来强大至少二十倍。但是气头上的伊恩怎么会害怕呢？项链上的小球捏碎后变成了巨大的武器，一击就把敌人轰成了渣渣。秦惊讶的看着说：“要回家的伊恩。”这金发小正太竟然喊一个单身狗叫老爸，你这小鬼到底是什么来历？我已经证明了，我可以保护先生。至于其他的，根本不重要吗？不重要个鬼啊！我可没说要录用你。还有，明明是个小鬼，别学大人的样子喝茶。不过打架来说，这小子确实比我强一点，也就一点点。关于你所看见的那些，暂时我也解释不清楚。但你是个很成熟的大人吧？只需要知道留我下来，对你有利就好。别想那么多。做出最理智的决定，不管你是谁，请远离我的生活。再见，真的只用提供吃住就可以了。哎呦，这就是秦的儿子呀，从乡下来看父亲的吗？是房东老爷啊，这一下不妙了。小朋友叫什么名字啊？伊恩已经十八岁了，不是小朋友。什么？十八岁才长这么点高啊？秦夏得赶紧捂住房东老爷的嘴巴，毕竟伊恩可不喜欢被别人说是小矮子。总之，事情有点误会。不是房东老爷，您看到的这样，对吧？小鬼，你也解释一下。老爸，这一声“老爸”可把秦给气吐血了。我受过你这熊孩子了。伊恩却转头对房东撒娇：“我爸又凶我了。”秦，你怎么能对他这样呢？他还是个孩子。这个小鬼真让人生气。只要房东走了，我就把你赶出去。房东，你怎么还在门口啊？伊恩没有睡衣穿吧？我找了一件给伊恩穿。伊恩没有枕头用吧？我最喜欢躺在楼道里看书了，不用在意我。知道凌晨，你到底在我家门口待多久啊，房东老爷？哎，我放弃了。看来是没有办法把伊恩赶走了。我怎么会招惹上这种麻烦？这样奇怪的小鬼，怎么样看都很危险。算了，先给伊恩安排住的地方吧。虽然是杂物室，收拾一下还凑合。你在这工作也行，不过说出你真正目的。完了，我好像失忆了。我为什么叫伊恩呀？此时电话响起，这个点谁打电话啊？等我回来收拾，不准乱碰我值钱的东西。
，这里是谈感情商钱事务所。提前说，我这种美男这么晚工作是要收皮肤保养费的。海曼，今天交易日没等到你，你不会忘了吧？钱的事我怎么会忘啊？我被袭击了。啊，你没事吧？要不以后我派人保护你。现在应该不用，说来话长，明天见面说吧。对了，你知道最近发生了一件危险的事吗？这城市每天都乱。哪有什么是不危险的？据说有人目击到一些拿着巨大又夸张武器的孩子，他们已经袭击了很多地方。此刻，秦却丝毫没有发觉在背后偷听的伊恩。噩梦里的男人到底是谁？小男孩透过衣柜的缝隙，看着陌生男人站在已经没有气息的父亲面前，保护着自己的母亲，临终前也死死的护着衣柜。秦又从噩梦中惊醒，再次梦到了父母被害的场景。还没缓过来的琴被客厅的声音吸引住。大早上的什么声音啊？喂，小鬼，你在搞什么呀？先生走，这是在干嘛啊？打扫卫生啊！别客气。琴看着这黑漆漆的拖把，拖出黑漆漆的底，不由得大喊：“你家地是越拖越黑的呀？这一桶难道不是清洁剂吗？清洁剂是黑的吗？那是我放在储藏室的油漆。没有太多生活常识的伊恩，眼看着琴踩着油漆要摔倒了。”小心摔倒，还非常贴心的用头锤撞向秦的腹肌，让他摔向了另一边。真是个贴心的小助手啊！上班第二天就让老板摔地上了。哎，老大不小个人了，没我保护你可怎么办？没有你这一切都不会发生。熊孩子，你在这里住可以，不要给我搞破坏。伊恩听完却拿起了项链，威胁着自己的老板，吓唬谁呢？你觉得我会怕？同时，身体很诚实的躲到了沙发的后面。真是的，回来再收拾。现在要出门办事，我要跟着先生一起去，可是还没吃饭呀。当然是要等会顺便蹭饭啊。这时，伊恩发现了柜子里的一张一家三口幸福的合照。先生，这个照片上的人是我爸妈。先生不和他们住一起吗？早就不在了。片刻，两人走到了格兰杰家族的街区上。先生居然和黑手党有来往，不怕吃牢饭吗？天真。这个城市关系网盘根错杂，家族势力的黑手党没人敢招惹。虽然我认识他们首领，但是请你别给我在这惹事。我是会惹事的人吗？秦先生，我们首领在里面等您了。秦看着一屋子的西装壮汉，不由得吐槽：“我说，又不是第一天交易了，不要每次都这么气愤凝重好吗？”伊恩却轻车熟路的坐下了，来杯果汁，加冰。你真不把自己当外人啊？这时，传说中的首领登场了。不必见外，来到这里的都是格兰杰家族的朋友。只是没想到能在这里又见到你，伊恩却很疑惑：“我们应该是第一次见面吧？”“是吗？”“那可未必。”当海曼走进来后，不解的疑惑道：“我们之前难道认识？”秦说道：“不用在意，他对每个人都是这么搭讪的。”伊恩言明：“我不喜欢自来熟的人。”秦赶忙接道：“兄弟，你没资格说这话。”海曼·格兰杰作为五大家族中最年轻的首领，从小就被要求成为一个真正的狠人。可是今天，海曼却被一个孩子的气势所震惊。当他看到伊恩时，感觉到真正的狠人不羁的发型、坚定的眼神、朴实却神秘的饰品、凶狠又自信的插手，而海曼感觉自己是虚假的狠人，不自信的眉毛、朴实但是不神秘的饰品、刻意增加气势的正装。海曼感觉自己输了。对自己说：“果然，我就是个 F W， 我在带领家族走向灭亡。”助手贾克感觉到老板不对劲儿，老板怎么突然就精神消极了？于是贾克大声喊道：“老板要自信啊！老爷对老板您充满了期待，老板是家族的支柱啊！”突然，海曼说道：“把他们都杀了，拿去喂狗。”不禁自己腹诽道：“自己他喵转变过头了吧？”秦这时开口说道：“我们还是正常进行交易吧，这不是？”那个到八湖用的长膏药吗？伊恩看到一个人疑惑的想。贾克说：“虽然合作挺久了，但是按照规矩，还是得找个人来验验货。”一个声音响起：“贾克大哥，我名叫二五仔，是新来的，希望可以帮家族试药。”贾克对二五仔说：“不错，虽然之后会有点副作用，但是这算为家族做贡献。你要注意，只能注射大约十分之一，不然的话失去控制，容易搞搞出点什么大动静，杀掉格兰杰家族首领就不好了。”对吗？二五仔，你知道你在说什么吗？二五仔说怪就怪你们首领太嫩，今天就是格兰杰家族覆灭的一天。
。二五仔边说边将药剂全部注入到自己的身体内，大声喊道：“射杀他！”只见子弹砰砰打到二五仔的身上，但二五仔却丝毫不受影响，并发出咯咯咯咯的声音来。海曼说：“秦先生制作的药剂浓度比别的药剂师都要高，这家伙居然全部注入，肉体承受不住不说，恐怕已经完全失去理智了。保持警戒，注意保护老板。”变异之后的二五仔肉体强度太高，子弹根本打不穿。呵，选择来杀我吗？卧槽！现在好像不是装 X 的时候啊！呀呀，还有为什么偏偏又是我？理所当然，不愧是我，子弹都打不穿的肉体。拳脚怎么可能？贾克，去协助他。老板，我觉得还是站这就好。只见电光火石之间，就被这孩子一脚解决了。不对，他的身体里好像有什么东西要出来。伊恩看到有什么东西要从他身体里钻出来，他看到了一只飞虫，于是伸手一拍，啪，没了。贾克不禁汗颜，重要道具让他多活几格呀，情不由得说黑风。身体无法承受这么高浓度的药物一次性注入，溢出的能量具象化为虫子。至于具体的，说起来太麻烦。海曼在深思，虽然和秦交易了很久，也没想到他药物的浓度能凝实到这个地步。秦对贾克说：“这个家伙承受不住我的药大剂量注射，已经暴毙了。”卤蛋，这个药物的损失可不能扣我头上。卤蛋，贾克重复道，没明白秦在说他。海曼拍拍秦的肩膀，对秦说：“这次除了交易，其实还有别的事。”最近很多小家族被人袭击，而且都不留活口。现在形势很紧张。秦不解，袭击。海曼让秦跟着自己走，走向一个房间，对秦说：“那个小孩叫做伊恩，对吧？昨晚跟你电话说的是，并非空穴来风。你真的放心把他留在身边吗？”秦有些不耐：“我不是笨蛋，一个来历不明的人强行留在我身边工作，要说没有点其他目的啊，我就白做私家侦探了。”保持戒备。一点点试探他的目的，就不存在毫无端倪的阴谋。不愧是秦先生，一切尽在掌握呢。这时，伊恩抱着一个瓷器说：“作为有益的见证，可以送我吗？”海曼应声说：“十万。”秦急火攻心的大喊说：“快给我放下，我的祖宗！”海曼让秦考虑一下自己的提议：药物制作的资金和材料都可以由海曼家族提供，让秦自己制作的话，大部分交易拿到的钱都要投入进去，根本不赚。不，秦出声否定：“我的制药过程不需要任何人介入。”海曼笑道：“不要利益，不爱争斗，有时候真看不懂秦先生呢。”秦应声：“不关你的事，我们彼此合作而已。”提到这个话题，就变得好冷淡啊。这个人因为原本就重伤，才逃过家族被屠戮的劫难。不过我们发现他时，身心俱损下，已经活不了多久了。不然还能给我们提供一些消息？这不是？秦惊道：“这是那个倒八胡子。”卤蛋问秦：“你们难道认识他？”秦摸着下巴说：“实不相瞒，他的伤就是因为袭击我所受。”哎，我也不想下手这么重的。倒八胡居然用最后的力量想要留下凶手的线索吗？这样的意志虽然之前是对手，但是我承认是我小看你了。是羊角、贵族湖，你杀青了兄弟。根据不同地方汇聚的情报，还是知道了一些凶手的信息。凶手只身一人，死者都是被锋利器物切割致死。虽然二行要这些小家族不可能拥有，但是家族中的一行要都被抢夺。凶手外形据说是个很年轻的少年，用着夸张怪异的武器。杀这种小角色已经烦了呀，是时候尝尝大鱼了。深夜望着窗外的小正太，似乎在等着谁。窗外乌鸦的出现也回答了伊恩的等待。来了吗？这里，高处上有人伫立着，脸上的几处伤痕，月光下冷凝的面容，和肩上的乌鸦映衬着此人似乎不凡的身份。现在的情况如何？已成为他的保镖。目标的身份确实不简单，虽然看似是一个颓废大叔，但实际上在做禁药生意。他身后的合作人是格兰杰家族，他们很看重他。我不会让他受到生命危险。不，保护只是手段，一切都是为了最终的目的。男人打断了伊恩的说话，还有一个紧急任务。零幺六脱离了组织，他和你一样都是优秀的战士，可是他对力量的贪婪让他选择了错误的路。找到他，清除。如果有新的安排，我会再联系你。等一下，为什么我对除了组织外以前的事都回忆不起来了？你只需要服从与执行。至于记忆这种东西，对你来说重要吗？记忆会滋生平凡人的感情，所以会仇恨，所以会迟疑。你不需要他。此时
，秦趴着透过门缝观察伊恩的房间，发现了伊恩不在家。果然，这小鬼大晚上翻窗出去，果然有问题。今天回来后也一句话不说。你这么晚出去，发生了什么？告诉我好吗，孩子？不行，这样显得我有点卑微。矮猴子，你到底想搞什么？老实交代，还是把矮子去掉吧，中和一下。你在干嘛？被吓了一跳的秦连忙掩饰道：“做俯卧撑呢，你回来了呀？你这么晚出去生猴子啊？”“哎，我在说啥？没什么事，我就睡觉了。药剂师，我的另一个身份，你也知道了。利用黑风能量能制作强化普通人战斗力的药剂，浓度越高，效果越强。制造超级战士，这成为了这个城市黑帮争夺利益的工具。如果你是因为这个接近我。”却又对这种药一无所知，我实在很好奇。那么先生呢？制作这种药却不是为了利益，又是图什么呢？找人，然后把它宰了。该说的不该说的我都说了。那么你呢？既然都聊开了，那么好吧。晚安，混蛋！我在严肃和你交涉呀、啊，把门给我打开。伊恩却一脸严肃的想着另一件事：要清除同类吗？卢旦贾克在给自己的家主倒着红酒，同时将自己的分析娓娓道来。看来那个袭击者确实惹恼了各方势力，逼得四大家族联手，通过聚会诱捕他。且不说袭击者是否会钻陷阱，但这聚会为何一致要在我们这办呢？他们是想把我们这变成主战场啊！一群老狐狸。格兰杰家族的首领却一脸无所谓的样子，无妨，就按他们说的做。顺便联系一下秦和他的小保镖也来参加。卢旦贾克立即表示担忧，可是老板，这种场合，秦先生就……秦固然重要，但情况特殊，他身边那孩子不简单。我怀疑他和袭击者有关联，真是如此，不妨一并解决。看来这次是我们家族的麻烦，但见者有份，那群老狐狸也得趟了这浑水。收到聚会消息的秦正换上正式的礼服，和伊恩说明目前的情况。总之，事情就是这样了，是个正式聚会。也是抓袭击者的陷阱。看来那个到处搞破坏的家伙动到了这些大势力的蛋糕了。几大黑势力抓个小孩，这世界怎么了？不是那么简单的事。他们不够了解那种力量。怎么？难道你认识那个袭击者？不认识。秦先生，你们来了呀！这种危险的行动其实不想让你参加的，不过这也是当初你和我们合作的条件。这种精彩场面，我当然不想错过。袭击者手段残忍，这次我们也是冒了险来的。那可不一定，袭击者或许并不会攻击某些人吧？什么意思？还能是我们之中指示的？毕竟坏了某些人不少生意呢。其他四大家族的首领齐齐出现，那肯定不会是我们格兰杰。我还年轻，没机会前辈心思缜密，手段高明。这位个子很高的帅哥是海曼首领的朋友吗？我叫秦，帅确实不假。之后捉奸办证可以找我。秦先生多少有些耳闻，关于药方面的合作，不如……很遗憾，秦是我这的人。伊恩此刻却一脸严肃的盯着窗户。来了，一道绿色的光刃从窗外飞来，中招的人自然难以幸免。伊恩也迅速反应，为老板挡开了光刃。哟，挡得不错，看来有两下。小矮子，你是谁？娶你狗命的人！大家正在交谈。室内缓缓但坚定的走来一个人，大家的目光都集中在此人身上，交谈的声音也都停了下来。来人带着邪魅的笑，秦带着复杂的目光看着来人。突然，来人动作起来，紧跟着伊恩也动作起来。电光火石之间，伊恩对来人说：“不用做无谓的试探，不用全力你，你马上就会死的。”来人不知道伊恩是谁，只当他是个小孩子，根本没有放在眼里，用不屑的眼光看着伊恩，口气轻蔑的对伊恩说：“哈哈，你可真敢说啊，小子。”伊恩没有理他，转头对秦说：“先生，接下来很危险，你离。”秦听到伊恩对自己说话，没等伊恩把话说完，打断伊恩的话说：“你说什么？放心吧，帮你看着身后。”来人见伊恩不理自己，竟然只顾着和别人在说话，顿时感觉到自己被忽视，于是大声对伊恩喊道：“你在看哪里？”说完，速度很快的冲向伊恩，于是和伊恩两人开始打斗。一会儿，伊恩手里拿了一块块布，说道：“但你看来还没理解。”下次我取掉的就不会是一块布了。说着，伊恩把脸上的黑色胶带摘了下来，露出了三个数字零幺零。来人恍然大悟，勾了勾嘴角。
自作聪明的对伊恩说道：“怪不得你有能和我交战的力量，原来我们是同类啊！我没见过你，看来你是单独接受任务的类型。我一定在组织的清除名单上了吧？”哈哈哈！接着用魅惑的声音说：“我们明明都拥有主宰这个世界的力量，你就只甘心成为别人手里的工具吗？”伊恩听完他的话，手里拿起珠子，用淡淡的口吻对来人说道。我什么时候说过清除你是因为任务，而是你说了不该说的话而已。罢了，既然道路不同，那就让我帮你解脱吧。说着，伸出手臂，手捏着珠子，快要开始发力。秦看到伊恩这个动作，大声喊道：“卧槽，快离远点啊！”这时，只见伊恩的手指稍稍一捏，手中的珠子应声而碎。突然，伊恩的身体开始发生变化，双眼变得通红，手中拿着一个双面戟。周围的人都大惊失色地说：“这是什么怪物？”正在此时，有个声音传了过来，原来是和伊恩打斗的少年在说话，称自己是零幺六号，名字叫做卡汀。伊恩对视着卡汀说：“对于我们来说，名字或者称号没有意义吧？”卡汀应声说：“哼，也对，我们都有一个共同的代号，阿卡纳。”当伊恩和卡汀都露出同样的装备，只是伊恩的装备很高大，卡汀的装备相对来说小了许多。周围的人都带着不解、惊奇、讶异，甚至还有畏惧。海曼问：“这到底是什么力量？”秦听到海曼问回答说自己第一次看见时也很不理解，说他没有使用药物，却有超越常人的身体素质，并指着伊恩手中捏的珠子说：“伊恩手里捏的这枚珠子饰品也很神奇，珠子饰品捏碎后居然能转换成巨大的能量武器。”海曼若有所思，并带着惊奇的口吻向秦问道：“转换？你的意思是？”秦点头，证实了海曼的想法：“没错，你判断的对，这跟黑风一样，能量转换。”这时的伊恩和卡汀已经开始缠斗起来。此时的卡汀双眼变成红色的，也闪着光芒。但伊恩的武器显然比卡汀的武器要高大得多。只听到武器相交时产生的撞击声，武器上也不时散发出阵阵光芒。但是伊恩在打斗时始终没有使尽全力进攻，只是在进行了一些防守。卡汀自然也能看出来，他很不解，于是一边进攻一边问伊恩：“你不是组织派来要清除我吗？可是我们已经打斗了一会儿了。”你怎么一直防御不来进攻呢？这样怎么能除掉我？伊恩心里也有很多疑问，并没有回答卡汀的问题，而是带战疑问向卡汀问了一个问题：“你为何要脱离组织？”卡汀听到这个问题，突然露出了一抹笑容，说：“哈，差点忘记，你们这种特殊执行者是没有记忆。”接着回答了伊恩的提问，说是为了主宰。接着不忿的说道：“组织确实让我们有了支配这个世界的力量，但有缺陷。”画风一转，眼里露出一丝狠戾，接着又说道：“据说现在流通的那种强化药，可以让我们变得真正完整。既然站在食物链的最顶端，又何必再听命于那群人？”一边发力一边说，只听到武器相碰撞“吱吱”的声音，嘴里还在继续说：“你的武器是破坏力极强那类，但你却一直选择招架，以为我看不出来吗？你是在害怕战斗会波及的。”顿了顿，继续说：“那个人吧，让我杀了他，你就会用心与我交战了吧？”说着，转瞬间就要冲向秦。当伊恩看到卡汀冲向秦，赶忙起身去拦截卡汀，不让卡汀伤害到秦。于是两个人又开始了激战。武器不时，卡汀看到伊恩的速度很快，赞赏道：“速度不错。”语气一转，不过这是我的专攻。伊恩听到卡汀这样说，带着一丝不悦和愤怒说：“给我离他远点，残像！”伊恩震惊的想到：“刚才他隐藏了速度吗？”小鬼！伊恩却一脸严肃的想着另一件事：要清除同类吗？伊恩为了保护秦，自己受了伤。秦急忙跑到伊恩的身旁。卡汀说：“伊恩愚蠢，居然为了保护人类受伤。”卡汀继续说道：“看来你是被组织驯服成听话的狗了。忘了，你已经不再是人类这个物种了吗？”这时的伊恩已经快忍不住自己的情绪，眉头紧蹙，说：“卡汀屁话出奇的多。”而伊恩身上的伤正在以一个不可思议的速度愈合着。卡汀看到后大吃一惊，说：“被同类伤害的伤口也能这么快开始愈合吗？”不由得自问自答说：“怪不得你会成为单独的执行者，你很强啊！”这时候，伊恩对卡汀说道：“换个地方。”停。但是卡汀并没有停下来，于是问卡汀：“停不住，自己只能再继续打。”这时，轰的一声，只见一道光芒射出，击打到了周围的建筑物上面，建筑物被破坏的厉害，卡汀被击中了。不由得说：“这是什么怪力？”被正面击中的话，这时只听到伊恩说道：“来。”说着。伊恩已经站到了室外的屋顶之上。这时，卡汀在腹诽：“啧，你以为我不想在外面打吗？要不是在被通缉罢了，弄死目标无非多花些时间。既然另有搅局者在，不妨再多留你们几日。这次路头时间也有些久了
，能感觉到组织里其他麻烦的家伙盯上了我。正要离开时，听到伊恩说：“你觉得我会让你这么离开吗？”卡汀听到伊恩这样说，不由得回道：“哼，可以试试看啊。不过我不保证你离开后那个大叔会安然无恙。”伊恩没明白什么意思，问：“你什么意思？”卡汀好像看白痴似的，眼光看着伊恩。白痴被盯上有麻烦的可不只是我呀，你们也被另一群人盯上了。这时人群中有人说话了：“是罗斯家主。”我们需要一个解释。那个小鬼和我们的目标明显有着某种联系，还有那不可思议的力量。你们格兰杰家族有什么阴谋？秦说道。罗斯家主，注意你的言辞。这时罗斯家主说道：“废物，还愣着干什么？把那个东西拿出来对敌，试试。”海曼看了看，说：“试试二型药。”秦打断说道：“够了，我没兴趣参与到你们家族利益争斗。这次意外无关格兰杰，他是我的人，有什么冒犯都由我负责。”想找麻烦的话，劳资随时奉陪。小鬼，我们走。是，先生。伊恩跟在秦的后面。海曼，下次交易时再见吧。你只管放心。那个，伊恩刚刚想问什么，就听到秦说这里不是说话的地方。替我挡那一道，谢了。但也是时候摊牌了。关于这一切，卡汀，为什么又欺负朋友？哈哈，有什么关系？我们不都是要成为出色杀手的吗？可是你们是伙伴和家人啊，我一个人无亲无故，你又不是我妈，少管这么多。可是，在我心里，卡汀就是我的孩子呀。画面定格在女人倒在血泊里的瞬间，零幺六合格。卡汀泪流满面，那个说是他妈妈的女人被自己杀死了。夜幕降临，秦带着伊恩来到某处的楼顶。小时候，我亲眼目睹父母死去，这把刀是我父亲的遗物。所以这么多年刀不离身，顺手展示了一下自己英俊的挥刀身姿。伊恩一脸无语。轰！拳头位置，酒瓶却应声而碎。我们这种力量并非与生俱来，都是被改造的产物。拥有这种力量的人大概有十几个。统一称号是阿卡纳，超越常人认知的各项身体机能，除了同类，很难被普通人伤到。自愈力超强。我们都有一个珠子。封印着我们凝聚的力量。我除了知道姓名叫伊恩，被组织养大以外，什么都想不起来。知道我为什么叫你来这偏远的楼顶吗？打牌，是摊牌了。小鬼的语言表达能力让人眼前一黑。这是我为格兰杰家族制药的地方，没有严密戒备，也没有想象中复杂。秦淡定的出卖着格兰杰的情报。先生就随便这么告诉我了吗？制药师还活着就能有新的工作基地。而且交换信息是相互的，不是吗？话没说完，伊恩已经跳了下去。真是不客气，一点没拿自己当外人啊！两人来到制药室内部，伊恩就被眼前的人物关系分析版吸引了注意力。先生有其他目的吧？上次说要找一个人，和格兰杰家族的合作也是为了找到他吗？秦点了点头，笃定说道：“显然是那个人杀了我的父母。老爸在研究的东西和能量有关。”我只知道一个词：黑风。二人因这东西送命，之后市面开始流行这种能量药物。你们的力量也和这黑风有关？我怀疑我父母的事就是你们组织干的。伊恩愣了一下，问道：“你说是我们组织做的？当年父母被杀时，我还记得凶手用着非常人力量，一切线索都指向黑风。我要见你们上级。”伊恩缓缓深呼吸，拒绝道：“我的任务没有这一项。”秦异常愤怒，他以保护的名义接近自己，果然有目的。今天的交流到此为止，剩下的我不会透露。别太肆无忌惮了，小鬼头，非要我给你一点颜色，啪，祸从口出，不作死就不会死。废话多，回去。原来你会露出这种表情啊！有人，卡汀瞬间暴起攻击，将要捏碎珠子的时候，蒙面人开口打断：“冷静，我们是合作伙伴，你的反应太过了。”我给你照片上的人抓到了吗？卡汀收起攻势，哼道：“没正面交手，实力不明，也许有两下子，再强也不能阻挡你吧。”他身边有我们的同类，是组织的单独执行者一类，很麻烦。卡汀不明白，蒙面人实力强大，为何不亲自动手？瞬间，蒙面人移动到卡汀背后。我记得你的强项是速度，我的怎么样？是男人就不能输，嘴上也不行。废话。当然是劳资更快，哎，夸夸我又不会怎样。卡汀无视蒙面人的抗议，正色道：“
，那个小矮子不是能随便收拾的，我也不会给你们卖命。这次合作可不太划算，实力面前不得不低头。这些制药师总有一个能让我们更完美。先抓捕其他目标吧。组织派出的抓捕人员随时出现，不劳费心，杀光就完了。我不送那些废物。卡汀前脚刚走，柱子后绕出来一个人。作为生意伙伴。碰头的地方选在别的家族地盘可不太好。蒙面人讪讪一笑，有区别吗？那些人都被杀了，掉在那边呢。魏无斗米折腰，秦和伊恩接了个婚外情调查，两人乔装打扮，一路跟踪目标客户。目标黄色，注意不要暴露。已经锁定目标的一举一动，听话的小鬼让秦深感满意。不错，作为我的助理，想不到你还挺有天分。伊恩突然惊呼：“目标情况有变！”一阵兵荒马乱之后，目标小黄撒了一泡尿，真是无语他妈给无语开门，无语到家了。白痴小鬼，差点被发现了，怕被发现的大声喊着：“怕被发现！”这次婚外情调查报酬高，大人的世界是不能宽恕背叛的，背叛者直接杀掉不就行了？你要不要听听自己说的什么虎狼之词？秦和伊恩一路尾随目标进入酒馆。下班了，一个人来酒馆等人，看来运气不错，今天就能看到出轨对象了。进酒馆什么都不点，你只是不想花钱吧？突然，一个萌妹子蹦出来叫住秦，打破了尴尬的气氛。小轩还在这里打工吗？一阵子不见秦先生都有儿子了，好吧，这妹子是来制造尴尬的。几人闲聊之际，目标等的人好像到了。身高两米的络腮胡金刚硬汉喊着 “darling”， 走到目标身边。然后抱上了 ，Darling Baby 喊得亲热。这个世界是我熟悉的世界吗？算了，毁灭吧。不对，这家伙很警惕，手一直放在口袋里，动作很不自然。络腮胡的眼神四处打量，然后掏出了枪。小心！秦刚走到小轩面前，准备英雄救美，神来一脚打碎了他的英雄梦。边儿去！枪林弹雨，场面一度非常混乱。咻！子弹飞过。被伊恩一把接住，徒手接子弹，毫发无损。电影般的耍帅场面让络腮胡瞳孔地震。大林大哥，我行踪暴露了，先走一步。秦看见目标客户想趁乱逃跑，赶紧摇人，抓住他。他好像知道什么别的。话音未落，伊恩已经闪现到了门口堵人。该死，你们这群奇怪的小子，既然不想让我活着。络腮胡一看，小鬼难缠。心一狠，掏出手榴弹，打算同归于尽。伊恩的内心毫无波澜，甚至还开嘲讽：“那就一起死吧。”壮汉拿着手榴弹，一个飞奔扑向伊恩。酒馆里的人群还没来得及疏散，那种武器要是一爆，要出事了。千钧一发之际，目标客户嚎了一嗓子：“不要啊，达令！”只见壮汉竟然真的在刹住了车，在伊恩面前停了下来。众人不禁感叹。爱情的力量真伟大，只有壮汉知道自己是被震慑住了，感觉只要动一下，就会被这小子杀掉。解决？谁让你把我客户的丈夫也解决了？秦看着眼前的小鬼，再次感叹他非人类的脑回路。小轩直直的盯着伊恩，小孩好厉害啊，几下就把敌人打趴下了。确实，连自己人都不会手软，他的帅脸都要被打残了。你有意见？秦看着这个嚣张的小鬼。拔剑就砍！我认你很久了，注意你跟我说话的态度。给你脸了！伊恩伏地颤抖，诚惶诚恐。我知道错了，先生，以前是我错了。秦沉浸在美好的幻想中，无法自拔，嘴上说着没意见，心里乐翻天。言归正传，听你之前说的，你在被一群小鬼追杀。没错，那些有奇怪力量的小鬼想把我抓走，问我一些药物的事情。听到药物。秦的神色认真了几分，难道你会制药？壮汉说，他是一个小家族的供货商，为他们提供昆虫黑蜂。秉着“死道友不死贫道”的想法，把那家族的制药师藏身处透露出去了。要杀我可以，放过我哥。壮汉说，他是弟弟贝比，哥哥是达令。哥哥声泪俱下，抱着弟弟说：“贝比比我老婆还要重要的多，这他喵已经不是兄弟情了吧？”槽点太多，无从吐起。众人都恨不得自戳双目，重金求一双没看不的眼睛。秦先生，你就走了吗？近期也不会来了，你也最好少和我扯上关系，我很危险。
留下一个自认为最帅的背影，秦潇洒离去。另一边，卡汀气定神闲的面对保镖人海：“你就是那个到处抢夺药物的家伙，今天不抢药，只杀人。”传说中的用脸嘲讽，众人一拥而上，弄死他，隐喻杀，仅仅一招秒杀。喂，你看够了吗？我们将举办一场杀戮晚宴，而你被邀请了。事务所内，一大一小正在借酒消愁。当然，小矮子只能借牛奶。一单生意都没做成，探查帮派信息把人一锅端了，调查报社内鬼把人的楼都拆了，还有上次。算了，那腻歪的两兄弟确实欠揍。咚咚咚，敲门声如同财神爷的脚步声。生意上门，快去备茶。用冲了二十次那堆茶叶，还有点茶味。开门后。一道耀眼的光芒差点刺瞎双眼，秦先生，打扰了。万丈佛光自头顶来，原来是卤蛋兄来了。这么说，海曼也来了。果然，海曼从后面走来，说道：“有一些事，我得亲自来和你说。”诚实的伊恩忙着端茶递水，泡了二十次还有点味道的茶，慢用。没叫你这么详细的介绍出来啊。海曼告诉他们，形势愈发糟糕，已经有很多制药师失踪了。查清楚是谁动的手吗？就是我们几大家族宴会想抓捕的白发男孩，他背后有个团体在出谋划策。秦不禁沉思：如果是刀疤脸小鬼做的，那就不是伊恩背后的组织了。还有一双眼睛，他们的目的是什么？是背叛者。我们组织叛逃了一群杀手，他们也是阿卡纳，是我们不惜一切也要抹除的存在。总之就是有一群拥有超凡力量的小鬼。正在到处抓捕制药师，秦先生，老大很担心你，特意带来了二型药，我们会随身携带，时刻保护你。秦却不赞成使用二型药，副作用和自杀没什么区别。两人争执不下，伊恩看不下去了，这些手段毫无意义，我会保护好先生。海曼投来质疑的眼神，是吗？至少我们这边可以放心信任。双方对峙，大战一触即发之际。随即，房东先生中气十足的骂声传来。他说：“讨债的也不能在他的房子为所欲为。”秦先生一个爷们拉着孩子长大不容易，老婆死得早，穷的这个月房租都还差两块，俨然一个大型社死现场。要多少钱我都可以想办法，别杀我！卡汀手里拖着一个男人，差点被面具人的突然登场吓得三魂出走。你是沙雕吗？多大了？地上的男人趁乱逃跑。面具人一瞬间身披火焰拦在了出口，宴会的嘉宾还没到齐，你提前离席是不满意我们的招待吗？男人屁滚尿流的被抓了回去。那个叫秦的制药师是重要目标，他身边有个单独执行者是吧？这次我和你一起出手。颓废的中年大叔还在悠哉的看电视，浑然不知危机即将来临。伊恩提醒他，现在处境非常危险，最好不要那么悠闲。秦一阵心酸，说道：“被你们这种小鬼盯上，我能怎么办？打又打不过，而且你们对我这种程度的保护，恐怕我反而成为对方的重点目标了。”伊恩恍然大悟：“你的说法是不保护你更安全。”秦连忙表示：“他不是这个意思，倒也不必如此绝情。”门外有格兰杰家族的人保护，他们都带着二型药，你不了解他的威力。”伊恩打断他：“不了解的是你们。”上次你以为所见的就是我们力量的全部，那种程度连热身都算不上。这种强化要多少都是笑话。秦震惊了一下，问道：“我记得那个刀疤小鬼是零幺六，你是零幺零，证明你比他更强吗？”号码顺序不代表强弱，但是若生死相斗，死的人一定是他。爸总是发言让秦不禁感叹：现在的娃都这么臭屁。事情先放一边，秦招呼伊恩赶紧出门办正事。有一些事，男人只有在晚上做才会认真。所以你说的正事，就是大半夜爬人墙根。伊恩的白眼都快翻出声音来了。然而秦表示，这是五大家族首领面会，他们要做好海曼背后的眼睛。人身后只有一个眼，你要做你做，你他喵什么理解能力啊？欢快的跨服聊天惊动了里面的保镖，两人赶紧回身藏好。待保镖走出阳台的时候，秦脚滑了。双手死死勾住围栏，以防掉落，还因祸得福，躲开了保镖的视线。另一边，伊恩姿势都不带变一下
，身高优势让他轻松躺赢。未知的该来会来，已知的也不是我等家族的对手。这次会面根本没什么意义。想想那个小鬼认识哪个家族的人，不就很明显了吗？罗斯家主是对我们格兰杰有意见吗？这么晚跑过来，该不会就是听你们吵架吧？竟要市场以观，谁家囤药多，要搞事不是很容易？各大首领相互推诿，心思各异。争论声此起彼伏，咚！手杖轻敲地面的响声，成功吸引了众人的注意力。大家静静。老朽年长几岁，我有些话要说。五大家主齐聚一堂 ，K 家主看着众人，分析着目前形势。各家族统治区域多年，从未被人挑衅，再这样下去，生意都难做。K 家主有什么主意吗？必须结盟。其他家主听后，又开始新一轮的争辩。有认为当务之急需要结盟的，有提起之前围捕过还是失败的，有推卸责任的。气氛烘托到这 ，K 家主适时开口：“我有些线索，确保准确。现在只要集中各家族力量，定能瓮中捉鳖。”另一边阳台上，秦一脸严肃：“看来几大家族是动真火了。”伊恩却兴趣缺缺，准备抱一起打群架。所谓结盟，就是成为利益共同体，放下以往的纠葛，一致对外。要是打不过呢？呃，硬着头皮，大家一起上，那不就是抱一起打群架吗？你闭嘴！果然，小爱子的脑回路不适合做正常科普。秦正色道：“看出来了吗？哪个家主有问题？这不是显而易见吗？早就看出来了，就是那个新一代的道八胡。”秦震惊：“难道小孩有当侦探的天赋？你怎么知道的？很多事你看得太复杂，要透过表象看本质哦。”因为他最丑，伊恩再一次用实力证明了自己的脑回路无人可超越。我他喵真是脑袋被夹了才会参考你的意见。再次的跨服聊天，又再次惊动了里面的保镖。秦成功喜提又一个大型社死现场，这不是秦先生吗？大晚上在做什么呢？这是鄙人的树洞，狭小的空间能给我带来安全感。好巧，没想到会碰上你们。只要我不尴尬，尴尬的就是别人。果然 ，K 家主发话，快去先把秦先生救出来吧。秦先生也是重要战力之一。海曼预感不妙 ，K 家主什么意思？秦先生只是我的合作伙伴而已。此话却无人认同。秦先生身边那个孩子拥有绝对战力，每个家族都要贡献自己的力量，希望格兰杰能顾全大局。各家主趁此机会纷纷表示赞成。如今骑虎难下，秦也没有多抗拒。表示他可以加入战局，只是让他们亲自问一下伊恩。可是那孩子好像没有来。秦立马开启伊恩召唤术，别玩那个梗了，快出来！出来是出来了，只是带来的答案不怎么友好。连手也是送死，我没兴趣救你们这群凡人。眼见伊恩不愿意出手 ，K 家主表示救他们只是顺便，主要是为秦先生的安全考虑啊。伊恩却不吃这一套，秦先生他自然会保护。其他人只会碍手碍脚，拿秦的危机为诱饵，想逼迫他成为工具人。伊恩毫不掩饰眼中的杀意，想死吗？看伊恩油盐不进的样子 ，K 家主只好把矛头对准海曼，让他给一个明确答复。海曼腹背受迫，不得不跟秦打起商量。秦，这件事很难办，我们几大家族有些和平协议，暂时不能撕破脸皮，无法单方面与之对抗。如果一意孤行，他们会找理由先吞掉我们。秦自然明白这个道理，他已经决心踏入这暗河，去接触这群人背后的组织。K 家主步步相逼，秦先生考虑的如何？既然这么依赖我的力量，那就大发慈悲帮帮你们吧。秦已经决定当这个诱饵，眼下还要询问伊恩的意见。喂，我去，你跟吗？伊恩无奈道：“废话，不过提醒你。”如果其他反叛者也参与其中，即使是我，也难确保你的安全。正如所料的回答，让秦会心一笑：“你可别太小看我了，小鬼。”行动前夕，保镖通知海曼：“家主，家族精英力量已经集结，能用的药物也已经全部带上了。好，先去和秦会合，他那边应该也准备好了。”那个属下有一些话，保镖却定在原地。欲言又止，海曼告诉贾克，他父亲去得早，自己年纪轻轻坐上这个位置，
格兰杰能够平稳发展，多亏了贾克，他们之间没什么是不能说的。贾克不再顾虑，开口道：“您是怎么看待秦先生的？”“嗯，格兰杰的重要合作伙伴。这次合作动用了家族根基，即使是重要伙伴也当有所取舍。”贾克的顾虑，海曼何尝不清楚？只是他对取舍的定义不一样。我话还没说完，秦也是我的挚友，我海曼格兰杰领导的家族。相信真心换来的也是真心。另一边的天台上，秦终于从通道出来，被伊恩一通抱怨磨磨唧唧。抱歉，拿个关键的东西。这样平静的道歉让伊恩一怔，视线转到秦手里拿着的小盒子。伊恩不禁发问：“这是什么？”秘密武器。围捕当天，格兰杰家族成员集结，伊恩忍不住吐槽：“搞不懂你。”有必要参加他们的送死活动吗？相信我，你现在应该低调一点，我来保护你就好。莫非想通了，想聊聊组织那点事？你明知我的目的是复仇，却不肯回应我想了解的那些，明显我们不在一个立场，没立场，没信任。准备就绪，出发前往目的地。海曼递给秦一把手枪，秦用不习惯，拒绝了。还是要靠自己，你身边那孩子不可全信任。海曼坚持把枪塞给了秦，背后说人坏话，我可听见了。海曼一惊，竟然没发现这小矮子竟然也上车了。贾克连忙道：“抱歉，首领，我也没发现他上了车。”伊恩成功的用身高优势混进了阵营。首领，其他家主都到了。嗯 ，K 家主以领头羊的姿态发话：“诸位，如今那个白发的小鬼已经被我们包围，困在这大殿中。”我们只需带着精锐进去捕杀，定能让他知道，惹了不该惹的人。一二三四，被困住的卡汀却还在悠哉的数数。哼，别数了，这么多人你是跑不掉的。罗斯家主已经想提前庆祝了。你在说什么？我只是在计算杀光你们要用的时间。K 家主提醒道：“不必陪他逞口舌，直接抓起来。”二行要。话音一落。几个手下听命服药，只是瞬间，药物生效。只见这几个人已经变了模样，肉眼可见的战斗力暴增。卡汀一脸惊奇，这居然有一些和他们相同力量的味道。各位，我的二型药只有三枚，现在我已经展示足够诚意，就看你们的了。其他家主一看也没了顾虑，纷纷下令让手下服药。海曼也只好吩咐道：“贾克。”去把愿意服药的兄弟们叫过来。是，贾克听令，想要过去找人，途中跟一个人擦肩而过，那人让他觉得非常可疑。果然，那人走过来，随即掏出枪，目标竟然就是海曼。杀手毫不废话，狰狞笑着就想开枪，却在紧要关头被人抓住了手臂，竟然是一动都不能动了。秦看着这个杀手，好像一点都不惊讶。我早就知道不对劲。众目睽睽的刺杀，必须把幕后指使揪出来。贾克气急败坏的大喊：“你想干什么？把枪放下！”杀手一听，立马挣脱了秦的手，举枪再次企图射杀。秦哪里会给他这个机会，抬手就用刀削把他的枪打飞了出去。贾克连忙喊着抓住他，问出是谁派来的。砰！杀手的额头多了一个血窟窿，不敢置信的瞪着眼睛。闹剧终于落幕，突如其来的子弹打断了众人的抓人行动。秦连忙转头看去，发现开枪的竟然是 K 家主。海曼冷着脸说道 ：“K 家主，这是什么意思 ？”K 家主不慌不忙的解释：“一段小插曲而已，现在应该专注正事，我们不该浪费二行药的时间。所有的真相，只要抓住那个小子，自然就会一清二楚。”事已至此，也只好先把卡汀捉住再说。伊恩叮嘱道：“等会打起来，别离我太远。现在还没感知到反叛者的信息，如果动手了，你那三脚猫功夫可保不了你的小命。”秦无奈道：“你以为我看不出来吗？会选择暗杀海曼，想必跟我的安全脱不了干系。二行药珍贵，必须珍惜药效时间。服过药的成员一拥而上，卡汀却丝毫不惧，甚至有些兴奋。一群渣子也想抓住我。”话落，径直从高处往下跳。
，落地之时已经解决了一部分的人。不对，卡汀看着对方的手臂，被他切断的地方已经迅速粘合，可以用能量粘住手臂吗？果然和他们有点像，不过只要切口足够多，那就没问题了。粉碎切割，再给我粘好看看啊！虽然一个人的实力不够强。但是对方的人海战术还是让卡汀觉得很残忍，还是速战速决吧。卡汀不再到处躲避，眼看着就要被包围困住，情激动道：“躲不了，得手了吗？”然而并没有，围在卡汀身边的人一瞬间都被秒杀了。老狐狸终于要露出尾巴了吗？此刻 K 家族的人却攻击了其他家族的人，在场的所有人都惊讶于眼前的场景。卡汀也开始使出了得意的招数——隐喻石沙，光刃化作射线，密集交错的朝着涌向卡汀的人不断穿插。等一下，为什么他们会攻击自己人？其中一个首领还没看懂目前的局面，格兰杰首领一语道破：“你别把我们当成傻子了。”K， 解决了围攻的卡汀也不耐烦了：“那个糟老头，我差不多玩腻了。虽然答应过面具白痴不伤害你的人，但是再磨磨唧唧的话。”我会控制不住，一并杀光。K 在沉默片刻后，终于发话了：“失礼了，抱歉，诸位，这里就是你们的埋骨之地。”其他三个首领还在惊讶中沉默。格兰杰再次发话：“显然，这一切的始作俑者就是你吗 ？”K， 你想独吞这片区域吗？独吞 ？K 看着怀表里的家庭照片，说着：“不，我讨厌争斗，家族争斗，罪恶，一切都在今天结束吧。”居然还有这么多二星妖战士 ，K， 你疯了吗？有什么条件，我们还能再谈？别白费力气了，这是个杀局，根本不存在谈判桌。格兰杰一个响指，身后就涌出了一批二星妖战士，等待战斗。不过也未必就是绝境，看来格兰杰储备了额外的二星妖，阻止了刺杀，仿若绝境注入一线生机。是我小看你了呀，秦。伊恩也按捺不住了，他们废话太多了，要打就打，别占地方。没错，我都在想要不要全杀了算了，唧唧歪歪真烦。跟反叛者混在一起，你知道你的结局了吧？别说大话，我和他们是个取所需，他们可以让我更完美。今天我就会从你眼前带走那个家伙，来试试。两人便开始激烈交战，动手。K 也派出手下，意图将其他家族埋骨于此。上，保护好家主撤离。可格兰杰拒绝了。贾克，我也会战斗。我们和秦一起突围，你们最好离我远些。可能还有强敌在暗处盯着我。秦突然抽刀开口道：“所以我保存体力，你们上，身体很诚实的躲到了柱子后面。然而激烈交战的另一边，躲开了攻击的伊恩却被卡汀绕到了身后。卡汀一脸得意的说：‘你在看哪儿？’”飞速绕到伊恩身后的卡汀正在向伊恩展开攻击，伊恩灵活的转身躲过，并使出一记飞踢。虽然没有踢中卡汀，但断裂的柱子也提示这一脚巨大的力道。两人一攻一守，你进我退，在柱子间缠斗着。卡汀继续挑衅道：“你是跟不上我的速度的，只有挨打的份。”同时如法炮制，也使出了一记飞踢，向着伊恩的脑袋踢去。没想到伊恩却抓住了卡汀的脚踝，始料未及的卡汀狠狠的往地上摔去。顺势落地的伊恩也不甘示弱，废话一大堆。上次没有分胜负，今天做个了结。另一边，家族间的混战也还在继续。格兰杰见形势不妙，只能向着秦大喊：“秦，别管了，跟我们先撤。”还躲在柱子后面的秦想起了伊恩的叮嘱：“等会打起来，别离我太远。”秦看了一眼稍远处的伊恩，做出了与叮嘱相反的行动，拔腿就跑。谁要相信那个小鬼留在这等死啊？溜了。此时已经爬起来的卡汀捏着珠子，正想和伊恩做个了结。哼，正合我意。不过在那之前，我可不会让他跑了。卡汀发现了正要逃跑的秦，他以极快的速度铲除障碍，出现在秦的身后，眼看就要追上了。伊恩出现在了卡汀的上空，拿着巨大武器往卡汀劈去。往哪跑？即将遭受攻击的卡汀却露出了得意的笑容。一阵火焰及时出现，挡住了伊恩的攻击，同时四周也出现了无数的锁链。把始料不及的伊恩包围了起来，原来是面具人出现了，时机刚好、哦，只能困住一会，速度拿下。卡汀立刻向秦冲去。格兰杰见状大喊：“秦
，小心。”秦非常有自信的回应：“不必担心，是时候用秘密武器了。”虽然不想在众目睽睽下使，一记飞踢，卡汀就把话都没说完了的秦给踢晕过去了。居然这这么快！唉。耍帅不过三秒，就是男主的被动技能吗？费了这么多功夫，没想到这家伙弱到不行啊！面具人赶来与卡汀会合，换出了火焰将三人包围。伊恩此时挣脱了锁链包围，一记攻击向面具人飞去。可惜熊熊烈焰中并没有三人的身影，面具人还是快了一步。他们带走了秦，看清了状况的伊恩怒不可遏：“该死的！”众人看着怒不可遏的伊恩都呆住了。秦就这么被他们带走了，可不等他们更多的反应时间 ，K 家族的手下还在继续袭击着其他家族。首领小心，先别管秦先生的事了，我们先撤出去再说。小孩，你先帮我们解决到这里的危机，我们再一起找秦。还没等伊恩回答，又一个手下在后方向伊恩发动袭击，伊恩一拳直接连人带建筑都打飞了。不必了，我自己去，你们的死活与我无关。此时看见了秦随身带着的刀，想起那天他说这把刀是我父亲的遗物，所以这么多年刀不离身。边想边走着拿起了刀。喂，我们统领这区域多年，一定能找到线索。相信我，格兰杰出生阻拦着要离开的伊恩。伊恩沉默片刻后就离开了这个战场。别管他们了，格兰杰家主，你可不能见死不救啊！我们不能让 K 那个混蛋得逞。贾克，我们先撤出去再说吧。一处不起眼的小房子里，卡汀将昏睡过去的秦扔进了一个房间。这样，人好像就差不多了。真搞不懂，何必费力把人全都抓在一起，一个一个拷问不就行了？因为我们追求的那个秘密，可不止在一人手里。此刻脱下面具的男孩，眼睛闪烁着诡异的光。简单讲，我们是一项秘密计划的实验品，研究技术分有几个核心人员掌管。后来计划失控，核心失踪。总之，那些秘密技术很可能流入到黑帮制药师手里。这次多亏了你，放心吧，那个秘密等我们掌握了，你也有一份，将一切都毁灭至尽。我们可以是一边的。伊恩站在高处，烦恼着，一整天都没有找到线索，看来只有联系组织了。身后似乎有人靠近，伊恩警戒的大喊：“谁？可算找到你了！我早就说了，我是秦的朋友，起码这点可以放心。”怎么，你有他们的线索？普通人的普通方法，他们的容身处是 K 提供的，所以查清楚 K 的隐秘地点自然有所收获。那把地方告诉我，等你们一群人赶过去，我没那个时。不是作为格兰杰家主，而是秦的朋友。格兰杰打断了伊恩的话：“那走去干他们。”秦缓缓睁开了眼睛，身后便传来了声音：“终于醒了。”秦看着同样被困在房间里的其他四个人，这些都是那两个小鬼抓来的制药师吧？认识一下吧，我是海伍德，是霍福德家族的制药师。胖子制药师先开口，而口吃制药师和耳背制药师没有顺利能做出自我介绍。雨果，请多关照。幸好还有一位帅哥制药师正常些。秦，一个未来名动四方的人物，他们几次抓我都受挫而回，故这次我也是假意被抓。好。现在情况不明，我们应该团结一致。雨果率先总结。秦看着沉着的雨果，很是靠谱。依我所见，白发小子抓我们时说要搞杀戮晚宴，所以应该是他做的饭很难吃，常被嘲笑，心理扭曲，所以抓我们来强行喂食半客人。好吧，是个憨憨。这时，面具人来通知房间里的五人出来喽，宴会开始了。长话短说，这次把各位抓来是为了一件事。你们制药师掌握的技术其实来源于一个组织，我们都是这个组织的产物，应该说是不完美的作品。现在可以让我们更完美的秘密，因些事故流入市井，可能在一些黑帮手里。制药师既然能掌握相关技术，那肯定和秘密相关。开始交代吧，胖子制药师率先开口，我根本就没听说过。那我不管哦，每个人给十秒钟，如果不说，我就从这边开始杀掉。耳背制药师却听成了烧烤。面具人非常喜欢这个招式名字，那就先把耳背制药师烧烤了。都疯了，我不陪你们玩了！不合作的胖子制药师立刻也被面具人烧烤了。秦心想，看来前面的都是炮灰，重点怀疑的只有一两个人。这时 K 却出现了，没打扰你们吧？我们不是合作结束了吗？并没有，当时是答应我剿灭其他大家族，现在只是部分精锐受创。话还没说完。
，房屋的墙壁被轰碎，屋外站着来营救的伊恩和格兰杰。看这阵仗，也许惊动了某些人。我们反叛者现在还不是曝光的时候，我要先溜了。同时，面具人还不忘邀请实力高强的伊恩加入他这边。三人会合，伊恩把刀还给了琴，还不忘嘱咐：这次别离太远了。然而，卡廷和伊恩相见恨晚，再次展开了战斗。格兰杰也试图和 K 做个了结，但无奈打不过有多年实战经验的 K， 瞬间被打趴下。既然如此，我来陪你过两招。秦拿出了秘密药剂，注射后，秦四周迸发出气浪，身上缠绕着光芒，像变了个人似的。注射了神秘药剂的秦，确实变了一个人，变成了小孩。看来，组织想得到的就是他手上的秘密吧。一旁观察的卡汀对伊恩说道：“派你来保护他，实际上是监视，还装作正义的一方。哼，拿到手后还不是一样会杀掉。”此刻整理着过长的衣裤的秦说道：“我不喜欢用这个绝招，就是因为外表会变成小鬼的样子。来，快点！”秦向 K 挑衅着：“花里胡哨，能有什么用 ？”K 向秦冲去，多次快速的攻击都被秦躲过了。好快 ！K 不由得感到惊讶。但再次发动攻击，这次秦抓住了挥向他的拐杖，对付我一人都吃力，真觉得自己能吞掉整片区域。你这种人根本不会理解我的理想。说罢 ，K 便扭动了拐杖另一头的机关，拐杖底端的盖子打开，射出了子弹。在战斗状态的秦自然是轻松躲过。下一刻，秦终于拔出了一直随身携带的刀，一击即中。被秦切断的领带掉出了 K 随身携带的怀表，里面藏着的是 K 的记忆。K。听说你还在跟那个平民女人纠缠不清，你到底知不知道，你未来是家族继承人，身份和别人不一样，没什么不同。我会娶她，一个毫无背景的女人，你想让她活在枪林弹雨中吗？如果你们有了孩子，也要天天担心被敌人暗杀吗？如果前方有危险，我就扫平一切；有争斗，我就杀掉所有争斗的人。我会保护自己的女人，但事与愿违。心爱的妻儿还是倒在了血泊之中，悲痛万分的他只能对着身体冰冷的妻儿痛哭流涕。K 捡起了怀表，抽出了藏在拐杖里的刀刃，向着秦的后背袭去。秦十分从容且利落的回击。K 每次的攻击没有伤害到秦的分毫，而自己的伤势越来越重。你解决掉 K 的秦，正潇洒的将残留在刀上的液体抹去。躺在地上的格兰杰和憨憨帅哥雨果继续观察着另一边的战局。现在，伊恩和卡汀还没有决出胜负。在两人拉开距离的空隙，伊恩若有所思的看向秦。卡汀开口道：“有什么好惊讶的？那种普通人，我一击就能干掉。”“喂，小话痨，别对自己自信过头了。”秦挥刀指向卡汀：“下一位，该解决你了，解决我。”卡汀从突然被点名的错愕到疯狂大笑：“哈哈哈哈，就凭你，老子都笑够了。”卡汀也没有将秦放在眼里。转而继续向伊恩发动攻击，马上让你闭嘴！秦边说边拿出了药剂盒里的另外一个小药剂，因瓶身碎裂而溢出的浅蓝色药剂，在碰到刀刃的瞬间，转化成了暗红色的不明物质，似水般缠绕包围着刀刃，流淌延伸直至刀尖。刀刃变化完成后，秦立刻调整姿势，向着卡汀冲去。正在与伊恩交战的卡汀留意到背后的袭击，侧身躲避，挥刀发出的黑色光刃擦过了卡汀的肩膀。伤口处蹦出的红色液体提示着震惊的卡汀，居然居然能伤到我！这伤口，卡汀自满的自愈力在此时没有发挥作用。你那把刀是什么鬼东西？不等秦的回答，伊恩趁着空档一拳袭来，应接不暇的卡汀只能跳向空中闪躲。在这个卡汀滞空的瞬间，秦自然不会放过这个机会，必杀。秦正准备往空中挥刀解决卡汀，突然轰的一声，似曾相识的气浪又出现在了秦的四周。从气浪中扑出的成年秦震惊且疑惑：“哎，必杀！必杀是什么来着？”秦又回到了最初最弱的模样。哎，看来是要笑时间到了。果然是帅不过三秒的男人。卡汀见状，便转身向秦发起攻击。此刻赶来挡在秦身前的伊恩抓住了卡汀的手腕。怎知卡汀手里还捏着项链武器珠子，卡汀在伊恩脸前捏碎了珠子，而后迸发的能量将二人轰飞。落地时，伊恩还护着已经没有战斗力的琴。闹剧到此为止吧。举着巨大手刃，眼珠发出红光的卡汀说道：“开始真正的厮杀吧。”伊恩回应道
，正合我意。”塔听向伊恩冲去，伊恩抬手召唤着自己的巨大武器：“你那笨重武器的攻击，我都看烦了。”两者武器相撞，迸发出巨大的气流。逃离战场的秦连忙与格兰杰和雨果汇合：“势均力敌吗？”雨果问道。“怎么看都不太乐观。”躺在地上的格兰杰反而关心活蹦乱跳的秦。秦，你没事吧？用药后身体感觉怎么样？要不是我为本做主角，真想现在就躺下睡一觉。没想到你还藏着这么一手。抱歉，没早点变身。这个秘密不到万不得已不想使用，理解，毕竟这无关生意。倒是我作为家族领袖，实在太弱了。打扰一下你们的叙旧，有什么话等会再说吧。我先把小哥的伤治好。雨果边说边掏出了一管蓝色药剂，只要注射了这个，他的伤会在极短时间内恢复。秦瞬间紧张起来。等一下，你那来路不明的药，别紧张啊！你刚才不是也用过类似的药吗？在秦怀疑的目光下，雨果将药剂注射到格兰杰体内。随着药剂的注入，伤口飞速愈合。海曼，感觉怎么样？居然没有和你一样变小，但是感觉伤全好了。格兰杰对这药剂的效果非常惊讶。雨果，你这家伙到底是……抱歉，还不是谈话的时候，那边的战局直接关系到我们的生死。雨果没有给秦发问的机会。你的小朋友看着可正处于下风。你还能用药帮帮他吗？那东西三天用一次就已经是极限了。激战中的两人，伊恩先开口道：“你这刮痧般的攻击，在我看来也毫无压力，是吗？”隐喻百杀，卡汀幻化出无数个身影，全都往伊恩扑去。地面被轰出了巨大缺口，伊恩灵活的从攻击中脱出，但卡汀飞速的身影化作光刃，依然紧追不舍，向着伊恩冲去，将他的外套撕碎。我勒个去，怎么还会有朝这边来的？三人见状，秦立刻带头跑路。看到光刃往秦那边飞去，伊恩便跳起，挡在了三人的上空。此时，伊恩的巨大武器发出了机械变形般的咔咔声，架在了众人的前面。盾斧中心发出了耀眼的光芒，似乎在为下一个动作积攒着力量。伊恩平静地唤出名字：“盾之轮。”伊恩的武器此刻变成了巨大的盾牌，正高速旋转着，将袭来的攻击尽数反弹出去。地面扬起的尘土笼罩着众人，对面的攻击停止了，全部都挡下来了。海曼诧异的说着。这时，速度快如光刃的卡汀从烟尘中闯入，向着在尘土中朦胧出现的巨大武器冲去。卡汀的手刃直接与盾斧来了个激烈冲撞，不料一阵触电似的酥麻感觉通过手刃传来。卡汀迅速退后，还嘴硬道：“还能变成这样，比我想认真了。”但卡汀这时心里想着，手臂有些麻痹，看来还有点其他效果。这时，伊恩举起盾斧，似乎有下一个动作。哈，就拿那种玩具盾和我斗！卡汀飞速绕到伊恩的身后。在这个瞬间，伊恩又将武器转换了第二个形态。只见武器末端出现了发光而尖锐的枪头——枪之轮。枪头和手刃一再相撞，轰隆一声，不出所料，又爆发出巨大的气浪。卡汀从迸发的气浪中飞出并站定，很好，很兴奋。你让我很兴奋，这样流血的死斗才是活着的意义。卡汀略显疯狂地喊道，接着戴上了对他有着重要意义的护目镜，再度向伊恩的后背冲去，发起了攻击，进行了数次你来我往、电光石火般的攻击，不由得让一旁观战的人捏一把汗。那个白发小子速度又提升了，肉眼已经跟不上了。旁边观战的海曼开口道：“小鬼。”能撑住吗？秦也不由得在担心。此时，卡汀一声震天的怒吼，只见他的后背展开了黑色的巨大双翼，黑翼翻泥。卡汀进化了一个形态，伊恩的武器也同步再次进化到第三个形态——双轮碾杀。两人都以崭新的形态再次交战，眼见着即将爆发前所未有的巨大波动。快，离他们远点！雨果提醒道。轰隆的一声巨响。被吹飞的三人好不容易站稳，秦正企图透过扬起的尘土看清最终的结果。只见伊恩武器的一端碎裂成渣，肩膀受伤，但伊恩一脸胜利者的面容，朝着身后说着：“屁话真多。”而身后的卡汀，周身用能量凝聚的手刃和翅膀皆碎裂殆尽，痛苦的面容看着胸口开了一个大洞。难道卡汀要输了吗？卡汀如同他那破碎的护目镜一般倒下了。
可不甘心认输的他，几度挣扎着要爬起来。还想打吗？伊恩问他。武器的消失就代表力量耗尽，也该不能自愈了吧？敢站起来就杀了你！不，我我不可能会输，绝不可能！艰难爬起的卡汀用尽全身力气向伊恩再度冲去。可重伤的卡汀怎么会是伊恩的对手呢？伊恩的每一次攻击，走马灯似的唤起了卡汀每一幕的记忆。卡汀。以后就由我来照顾你，你要做个听话的孩子哦。”那个记忆中的女孩说道。“是吗？我是卡汀最信任的人吗？作为本代的跟班来说，还算合格了。零幺六的合格考试，合格继续活着，失败只能去死。零幺六，用你觉醒的能力杀了我，否则我将杀掉你。”卡汀了结女孩的记忆与此刻伊恩给予最后一击的画面重合。“我不配活着吗？请别把我关在黑暗中。”此刻的卡汀想着，但在下一刻，卡汀的四周出现了熟悉的火焰，面具人出现在了卡汀身旁。冷静点，无非输一场就想死了吗？面具白痴，给我滚！然而，面具人一个手刀将奄奄一息的卡汀敲晕。真是的，好好睡会吧，留给我们的时间不多了。糟了，那个面具小鬼居然回来了！在远处观战的秦开口道：“就他，可不像你们反叛者的作风。”伊恩有点疑惑：“是吗？这么了解我们吗？不按逻辑的杀戮才是我们的作风。首先，清理掉蚂蚁。”面具人边说边抬手换出了巨大火球，向着观战的三人冲去。“怎么又来？”带头跑路的秦光速开溜。秦转头看着身后近在咫尺的火球，想着：“该死，躲不掉，要死在这里了吗？”先生，尽管已经快速反应的伊恩还是没有来得及看着眼前的火球炸开。难道他们三人被炸中了吗？突然，弥漫在空中的尘埃突然飞出了什么东西，一个拳头往面具人脸上砸去，面具人勉强闪躲。拳风虽然没有打中脸，但面具人还是没有站稳，飞出了好几米。来了一个不得了的家伙，戴面具的，这次还往哪跑？竟敢动我的人！这是女孩子的声音，会把你的头扭下来哦。居然还活着，感到后怕的秦不禁感叹着。另一边。面具人开口道：“追我一路了，又是组织里的吗？好歹报个姓名吧，戴利亚。所以现在是两对一吗？别侮辱人了，戴面具的。我们只需单独执行任务。废话少说，现在我只想锤你。”此刻，戴利亚犹如一头凶猛的狮子，朝着面具人冲去。面具人看似已经躲开了袭来的一拳，然而在下一秒，像是压缩的空气瞬间炸开的气浪，再次将面具人轰出。面具人趁着空档把卡汀扛起，我可不像这家伙鲁莽，看来今天只能放弃喽。各位，相信不久我们就会再会，失陪喽。伊恩趁这个空档朝面具人袭击，但也只是将面具的袋子打碎。迦南之门，面具人说完之后便跳入了火焰之中。最烦这种花里胡哨的家伙，又逃吗？戴利亚大喊着：“别猴急啊，还不是时候。”对了，像我们这种反派离开时都要留一句话吧。这次长话短说，万一时间不够，我会狠。话还没说完就消失了。话呢？说话说半截，气死了，气死了！戴利亚朝着三人走去，他朝这边过来了。请你不是只有一个保镖吗？海曼向秦询问着。我也不知道啊，不过确实被救了。这可能就是主角吧。嗯，一二个孩子没什么区别。想留下，听话是守卫。姑娘，留步。首先，秦还没说完，戴利亚径直越过秦。抱歉，让你担心了，戴利亚。雨果开口道：“哪里？是我来晚了，下次不会让您再被带走了。”呃，雨果，这是和你身边的小朋友一样，这是我的保镖戴利亚。酸橙柠檬的琴心想：为什么这家伙的看起来这么乖巧又听话？对比一下我家那祖宗，真是所谓别人家的孩子。琴抬手想摸摸戴利亚的头，说道：“所以也不是所有小鬼都那么讨厌的呀，离我远点。”红毛长颈鹿，把你头扭下来当球踢，信不信？海曼这时向雨果问道：“雨果，你也是和秦一样被抓过来的吗？”“呃，那天我在公园看报，那个白发小孩突然跳出来说什么晚宴的，看来你和我一样也经历了一场恶战，最后被抓走。”秦猜测道：“我一听有人请吃饭，就跟他走了呀。”雨果是个憨憨，没有错，难得觉得你还算靠谱，货比三家。伊恩也难得吐槽。现在还不是聊天的时候。戴利亚打断了对话。虽然那个戴面具的溜了
，但是这里还不安全，反叛者不会那么轻易罢休。怎么，还有你们对付不了的人物吗？下次那个人必定到场，一切的始作俑者。在办公室里，秦等三人在屋子里交流起来。秦让大家随意坐，并提醒桌上有茶，暂时安全。真没想到，医生感慨说一顿晚饭演变成这样，并问那两个孩子不来一起聊吗？秦表示伊恩是死都套不出一个字。海曼问自己在这里合适吗？秦对海曼说：“既然家族都被卷进来，你也多少了解下吧。真没想到，你一点也不隐藏身份，明目张胆和黑帮势力合作。”医生说：“自从被这组织保护后，我都很少接待病人了，并说自己是名医生。”秦说：“有自己的理由，他们在监视我的同时，我也在窥探他们。”医生不觉得这是明智之举。很明显，组织已经怀疑我们持有秘密了。说起某天在公园看报，戴利亚突然出现说要做我的保镖。秦接着说：“你一想。”有人免费保护自己，于是就欣然答应了。医生说：“这都能猜到，你真是不可思议的人啊！”秦秦回说：“不可思议的人是他。”医生表示：“虽然被强制监视，好歹因组织的安排，从另一帮孩子手中救下我们，但最毒的蛇不会轻易扑杀猎物，也许他们更加危险。”海曼问：“你们所说的秘密是与妖有关吗？”“这是什么？不会过期了吧？”秦解释：“是一项技术，除去我手中的部分，不知还有多少人持有。”如果收集全将秘密整合，无论秘密何用，那会必定你我的死期已不再有保护价值。所以，为了主动权，增加和他们博弈的筹码或谈资，我建议主动出击，将那些和我们一样手持秘密的人找到联合起来。在他们之前，此时伊恩和戴利亚在门口沉默后，戴利亚生气地问伊恩：“为什么不说话？好歹有个自我介绍吧！”气死我了！伊恩说：“都是执行任务，况且都没有记忆，聊啥？”戴利亚说：“情一直缠着医生。”他现在需要休息，伊恩问：“这么关心目标人物吗？”牢记组织说的，感情就是多余。等到任务完成，我……哎，这时房东过来说：“这不是伊恩吗？怎么这么晚还在外面啊？”这个小女孩是，我爸让我们罚站。啊，太过分了！他个挨千刀的，我懂了。红毛一看就私生活不检点。这个小女娃一定是私生的，可怜伊恩这么小就要承受一切，我一定不能大惊小怪，不然这两个孩子一定会自卑的。别在这罚站了，来爷爷房间吧。爷爷给你们糖果，糖果。你不会以为我们真的是孩子吧？喂，你也说句，你这到底是什么人设啊？这是飞过很多鸟。房东惊讶，怎么会有鸟飞进来啊？伊恩说：“走吧，该接头了。看来这次让我们一起。”在楼顶，两人在汇报。组织来人说：“零幺六没有被清除。”伊恩答道：“反叛者中有个戴面具的，把他就走了。”不可大意，毕竟他们的目标与我们一致。言归正传。这次风波过后，你们在目标人物身上又查到了什么？伊恩说：“信息不多，因两位反叛者的出现给耽搁了。”嗯，眼感受到了你们的战斗。根据情报描述，协助零幺六一同出手的是反叛者零幺七尼古拉斯。他很精明，知道一旦放开战斗就会暴露位置。不过描述称有种未知力量展现。戴利亚说：“关于我的目标人物，近期没有新的信息。”戴利亚，你确定吗？当然。他接着又问伊恩：“情在本次风波中有什么异样吗？”伊恩说：“情毫无战斗力可言，随便一个人都能杀掉他。但是他在上次战斗中突然使用了某种药剂，获得力量。”伊恩想离情秘密的真相越来越近了。干得好，记住不可急躁和过激。关于目标人雨果，你有注意到吗？伊恩说：“那个叫雨果的家伙也用过不明的药物，觉得不简单。”莱恩说：“本次汇报结束，另提醒：最棘手的反叛者开始行动了，记住。”是谁给予了你们生命？你们又为何存在？虚伪的真诚比魔鬼更可怕。别被人类遮蔽了双目。戴利亚警告伊恩，别插足他的事，把嘴管好。伊恩没兴趣，也不是他的任务范围，并提醒下不要像个人类。在办公室内，秦和他们的讨论还没有结束。总之，我的提议就是如此：在组织得手前，先找到那些和我们一样的人。秦，如果你真的怀疑这个组织是当年事件的始作俑者。这也许是个方向。当年的事件，抱歉，这是秦的。秦说没关系，没什么好隐瞒的。秦的父母当年被人杀害，目前的死因及线索都指向这个组织。秦和格兰杰家族合作多年，就是为了调出背后这些东西。虽然有些超乎预料，但是总算看到了指路灯。组织安排孩子到秦等人身边，证明如今还不会加害秦等人。趁着组织还有耐心，秦等人必须主动出击。放心，医生有条可靠的线索。他们凌晨左右出发，具体在大铁皮上再详谈。秦寻求仇人，医生只为自保。接触虽短
，但相信秦桧做出判断，海曼接到火车，要去别的区域吗？这样格兰杰提供的帮助可能会很小。秦谢绝了海曼的好意。K 死了以后，那些蠢蠢欲动的替代者会掀起风浪，让海曼快回去主持大局。医生提醒秦，这次尽量瞒着那两个孩子，必须清楚，可以信任的人虽有，但绝对不会是他们。秦在站台等了许久，人呢？那个不靠谱的家伙。说好在这里见面出发的，在搞什么呀？正在这时，医生边跑边说：“抱歉，抱歉，来晚了。”秦，还好，这趟还没开走。秦说：“错过倒也没什么，反正车票钱是医生给的。”医生是为了避开戴利亚出来了，不知道为什么生着气回家。医生等他睡熟了才悄悄出来。医生家那个盯得可紧，问秦是怎么脱身的。秦说：“当然是用王者的威严和非凡的智慧，让伊恩去买包烟，剩下的钱可以拿去买糖，所以。”自从戴利亚出现后，医生一直也在调查有关孩子的事。他买了很多相关情报，看看有没有类似身份不明的孩子出现。最可靠的一条消息是，一位名叫乔逊的黑帮小头目，近期靠一个特别的孩子帮助，混的可是风生水起。很显然，这些小鬼不是来玩乐于助人的游戏的。医生说，这个区域本是罗斯家族的地盘，现在乔逊就像一个钉子扎在他的肉里，另传言这人不太好沟通。秦现在只有一个疑问。为什么我们非要用这样的方式交流？医生说，机密就应该避人耳目，不是吗？秦说，车厢里根本没别人啊。突然，耳边传来了求饶声和踢打的声音。喂喂，好好说话，别动手啊 ！M D， 竟敢逃票，你这个流浪汉，是不是想被扔下去？秦说，医生说的对，总有这样的意外出现。还好这次没选择逃票。挨打的人大声喊：“那边的两位兄弟，交一手啊！我给你们一个金币。”秦想，下辈子能给得起一个金币，或许我还相信一下。喂，适可而止吧，再打下去会出人命的。检票员说：“这种家伙就该给足教训，请你不要多。”嗯，好，好高。转头对挨打的人说你：“你你下次给我小心点。”痛，哎呀，真是多谢了，我会记得你的大恩大德的。我欠你一个金币，秦无奈好，有空打钱。付匪盗斗，有金子还能逃票。秦找到了情报贩子给的地址，应该就在这。周围有不少人盯梢，看来都是他的手下。秦说：“看来对方警惕心很高，装作路人经过吧，别引起怀疑。再行计划。”一个人看着他们说到：“那个高个子很可疑。”记录下来。秦忍不住，直接爆粗口 ：“W D N M D， 路人的毛线啊！”直接杀进去找人。那个红毛长颈鹿七果然是危险人物。哎呀，想取我命的人不少。只听到秦来到了大门内，大声喊：“首富罗斯家主，这么小瞧人！”一个声音响起：“两个没有脑子的，就想搞死我。”当秦和雨果走进乔逊的大门时，被包围了。雨果说：“大家别激动，乔逊，我们并非帮派的人，只是有事谈谈。”乔逊问道：“谈谈？自从我的势力崛起之后，有无数人想找我谈谈。如今连罗斯也不能忽略我的力量。你们两个有什么资格和我谈？”秦想，乔逊果然是个脑子里只有地盘的蠢货。雨果问：“这是干什么？难道要拿号的意思？前面还有几桌啊？”乔迅质问道：“你理解成什么鬼了呀？”秦感觉忘了自己这边也有个蠢货，还是我来说吧。我们和你一样，身边来了一个孩子。关于他们的来历和目的，具体的你不想知道吗？乔迅边吸烟边表示有意思，让秦和雨果二人跟他走。到了办公室，秦把情况和乔迅讲完后，表示具体的情况就是这些，告诉乔迅在使用的力量是伴随着危险的，大家都有各自的目的，但不妨碍暂时联合起来。乔迅好像并不为所动，手指还在轻轻敲着桌子。雨果看到乔迅这个态度，对秦说：“这家伙一直不当回事的样子，看得劳资好想打他。”这时乔迅开口了，说：“你们平民的故事确实有点意思，不过如今的我并不觉得处境有多危险。”秦忍不住打断：“啊，谁给你的勇气？一人吗？”乔迅不以为然地说：“让你们见见也无妨。”对手吓人说：“带那小子出来。”不一会儿，走进一个馊小的男孩。怯懦地说：“主主人。”乔迅问秦说：“他看上去有丁点危险吗？”秦说：“他们外表都是孩子，当然不能光。”秦的话还没说完，就听到一声“砰”一声枪响，男孩应声而倒。嘣！乔迅口中模仿着枪声。这时，秦和雨果看到男孩身上的枪口正在快速的愈合。啊！男孩坐了起来，说：“一定是我做错了什么，对不起，对不起，主人。”这时，乔迅对秦和雨果说：“他们确实有着神奇的力量，可惜你们口中的危险已被我掌控了。”秦不可思议地说：“这小鬼究竟？”这时，伊恩和戴利亚已经找秦和雨果很久了，但没有找到
，戴利亚对伊恩说人都跟丢了，你还心情在这里买冰淇淋？伊恩对戴利亚说你很吵哎，都说了，我们各自行动，别来烦我。戴利亚表示自己的任务人一定是被红毛长颈鹿拐到这里来的，很生气。伊恩分析说，那可不好说，会瞒着我们行动，就和任务有关。我们可以观察一阵，看他们自己会挖出什么。戴利亚讽刺伊恩，可真是尽职尽贵，心真大。伊恩看到似乎来了很多有趣的配角呢，想和他们一起玩的尽兴啊。服装店内，销售员听到有人进店，柔声的说道：“欢迎光临，本店支持衣服定做哦。”哎，人呢？戴利亚对伊恩说：“你这个家伙流程真多哎，怎么又想去买衣服了？”伊恩听着戴利亚太吵了，说：“能不能安静点？你是真的很吵。”销售员看到只有两个孩子。向他们的身后看去。呃，小朋友，你们的父母呢？这时，伊恩说：“第一排第二个吧，裁剪刀适合我的尺寸。别担心价格，也有的是钱。”戴利亚瞪着眼睛向伊恩瞟过去：“你哪儿来的这么多钱？”伊恩掏出一个信封说：“出门前打开了先生的柜子，里面有一个信封里都是钱。老婆们用用应该也没什么关系。”等衣服改好后，伊恩穿上新衣服，对戴利亚说。销售员乐的嘴都合不上了，心想：现在的家长真是心大，这次可是赚了一大笔。伊恩和戴利亚正走着，忽然听到有人在谈话：“你听说了吗？现在风头正盛的乔逊吃了个大亏，罗斯家族偷袭了他的重要地盘。罗斯家族哪能容忍有个家伙在自己势力范围里作威作福？不过乔逊也不简单啊！据说他最近得到了什么力量的帮助。”伊恩听到这些谈话，若有所思。在乔逊的办公室里，乔逊正在发着火，岂有此理！罗斯那狗东西只会搞见不得人的把戏。乔逊的亲信对乔逊说：“老大，要召集人手杀回去吗？”“废话，老子要叫他们好看，当然要带上我们的最重要的武器。”说着，看向身边的小男孩达娜，接着对秦和雨果说：“喂，两个乡巴佬，跟着一起来吧，让你们开开眼界。”乔逊从窗户边俯瞰脚下的城市，自信地说：“让你们看看我是如何主宰这个城市的。”乔逊把达娜身上挂满了手雷，这样就行了。按照往常一样的方法做吧，主人。虽然只有一瞬间，但是还是会疼的啊！啊，你是想违抗我的命令吗？我我去就是了。您别生气，别生气。到底是喂，他们让一个挂满手雷的孩子进来了。蠢货，以为战争是儿戏吗？打他的四肢或者头，别让他靠近。哼，雕虫小技。什么？不是吧？轰！情低语，乔迅那家伙就是用这种方法吗？乔迅狂妄的笑着说：“哈哈哈哈哈哈！一锅端掉，这就是和我作对的下场。”雨果，无聊的同情心已经做过几回了。那个孩子死不掉的，请让乔迅闭嘴。对他说：“虽然那孩子有些特殊，但你的行为，老子也实在看不过眼。你比他更不像人。”轰隆隆一阵爆炸声响起，在滚滚浓烟下，大家都咳得喘不过气来。秦，小心墙体坍塌，那孩子还在前面。令人费解的是，受到这种程度的伤，居然还能自愈。他应该也是组织派遣到乔的身边，但是对于接触乔而言是个好事。虽然看不过眼，但是必须专注调查，这是合作的前提。别别杀我，我再也不敢了呀！放心，我们不杀你。你能告诉我们你的名字吗？我是达娜，我是秦，那个比我差点的帅哥是雨果。虽然有很多话想问你，但现在不是说话的地方。先走吧。正在这时。一辆轿车疾驰而来，从上面下来几个神秘人物。这个头戴礼帽、面露不善的男人说：“我都说了，他死不掉的。你们俩要埋进去了，外面又该传我残忍。行了，我都看出来了，什么组织之类的，都是编出来唬人的吧？瞧，我们没和你开玩笑，你现在的处境很危险。行了行了，我很忙的，有什么事，晚点你们来我办公室谈吧。在二楼办公室，乔喝的酩酊大醉，哈哈哈，大获全胜。”很快，我就能先干掉罗斯家族。你怕什么？怂包！我要是有你这本事，这世界都是我的。就你这样，你俩白痴还担心什么组织？什么监视？还抢夺我的秘密？你个怂包，敢抢一个给我看吗？与此同时，秦也正在紧锣密鼓的筹备中。说真的，我不想把时间花费在一个蠢货身上。那个孩子的性格让他根本意识不到危险。秦，你就忍忍吧，我们就尝试最后一次。如果不行，就只能放弃这条线了。说着，秦来到了办公室，见门没关，他们便走进去。声明一下，这是我们最后一次和你谈，不是为了什么地盘。哦，对了，还有达娜那个小鬼呢，把我的衣服顺走了，记得还我啊。
，可是对方却没有任何回应。这种反常的现象引起了秦的怀疑。当他走进去，看到椅子后面的查看情况时，眼前的的情况是令他意想不到的。原来乔被谋杀了！滴答，鲜红的血液顺着手臂流淌下来。这是怎么回事？在场的人都被眼前的景象惊呆了。乔的胸口开了个洞，心脏被击得粉碎了。是谁做的？秦在心里想着。还有达娜，达娜那小鬼呢？正在这时，一群黑衣人闯了进来，看到乔惨死的现状，立刻拿出手枪。你们两个对我们老大做了什么？秦连忙解释：“你们不要乱扣过，我们进来的时候就已经是这样了。我早就看你这个红毛长颈鹿可疑了，你们肯定是罗斯那边的人。该死，蠢货的手下也是蠢货吗？”这下可不妙了，雨果也表示认同，确实很难解释。而且你的外表是该怀疑，干掉他们！黑衣人率先发起进攻，就这样，子弹就像暴风雨一样扫射而来。没想到我有一天也会做背锅侠。事不宜迟，看到那边的窗户了吗？我们一口气冲出去，跳窗！你疯了吗？这里是几楼来着？没时间考虑那么多了，快走！就在这千钧一发的时刻，两人顺利跳窗而逃。秦，别墨迹了，快跑！喂，雨果，你再那么慢，我就不等你了。全员出动，杀了他们，给老大报仇。办公室内，黑衣人正在向家主汇报情况。你说什么？乔迅死了？是真的，家主被人所杀，真是天大的好消息。杀手的资料已经调查清楚了，只是有些疑惑的是，这个秦是格兰家族的人，怎么会是秦？不会是海曼也想捞我的地盘插一脚吧？对了，他身边不是有个很厉害的小矮子吗 ？K 那家伙才玩完，海曼就坐不住了。很厉害的小矮子没见到，他们两个现在正在被乔迅手下满城追杀。好啊，要完事吧？让格兰杰见识一下，这到底是谁的的地盘？你们去找那两个人，死活都无所谓，让格兰杰少个治疗师，反正现在有个死人背锅，不是吗？而在另一边，雨果和秦逃到了一个暂时安全的地点。秦喘着粗气说：“看来这些家伙是贴了心要干掉我们，已经甩开第几次了。”雨果擦了一把汗。乔迅毕竟也不是白混的，特别是最近势力膨胀很快，现在谁都想杀了我们建功吧。主要是现在去车站太危险了，暂时回不去了。抱歉，秦，都是因为我的提议。不用，谁都无法预料到乔迅会被杀，会是谁悄无声息的杀掉乔迅呢？难道真是达娜那小子？正在这时，没想到黑衣人追了过来。发现你们了，原来藏在这里。无声的杀手红毛长颈鹿，束手就擒吧，否则我就开枪了。大可试试。身为主角，任何杂兵射来的子弹都会自动瞄边，仅凭直觉就能避开。我不慌。砰砰砰！随着几声枪响，秦顺利的躲开了。突然，不幸的是，秦被打中了一枪。秦的腿部中弹了，不是吧？看来这主角光环没启动啊。秦，快躲开！雨果大声提醒道：“秦勉强的躲开了下一颗子弹。该死，难道对付这种小角色就要用药了吗？糟糕，我都要在大衣口袋里啊！结束了，无声的红毛长颈鹿，小罗罗这时还不忘记刷一下存在感。”下一刻，一道气刃与秦擦肩而过，把小罗罗的枪利落的一分为二。秦朝着气刃飞来的方向望去，只见穿上新衣服的伊恩站在屋顶上。小鬼。伊恩蓄力跳出，把别人的房顶都蹬烂了，冲到小罗罗面前，一拳就把小罗罗轰飞。伊恩转头和秦抱怨道：“我说，你怎么走到哪里都能惹一堆大动静？能不能让我省点心？你他喵的，这才叫大动静吧？这下是个人都要过来了。”反应过来的秦吐槽道：“戴利亚，我以为你不要我了。”从远处跑来的戴利亚委屈道：“我就知道，这个红毛长颈鹿不是什么正经人。”好了，这里不是说话的地方，我们还在被搜捕啊！雨果打断了对话，有什么关系？过来全干掉！伊恩一副无所谓的样子。你想，我们和整个区域为敌吗？也不是不可以。该让人省心点的是你吧？赶快先离开这！秦都忘记自己腿中弹了，说完就躺在了地上。对了，秦中弹了，我刚好有带一只要出来，马上就能让你痊愈。既然只有一只，就算了。在这区域，不知还会遇到什么危险，留着用吧。秦拒绝了雨果的提议。可是你腿里的弹片必须取出来，我只有一些简单工具，麻醉也没有带。我们还是先不用了，你取吧。秦打断了雨果，不就是弹片而已，这些年也什么没见过。
不愧是秦。好，那你忍着点。但雨果都还没开始动手，秦自己就先把自己吓昏过去了。不知道过了多久，睁开眼睛的秦疑惑道：“这里是？再看看腿上已经包扎好的伤口，看来扛过来了。在鬼门关走了一趟啊，不愧是我。你醒了呀？嗯，你们这个地方安不安？”还没说完的秦转头看见了一张阴暗的脸，你还记得我吗？突然出现的达娜吓了秦一跳。达娜，你怎么会出现在这？对不起，我果然很招人讨厌啊！达娜这时有些惊慌的不知所措。伊恩在高处开口道：“我们半路遇到他的，那些乌合之众也在找他。哎，就非要跟着，最烦这种馋人的小鬼。你有资格说这话吗？而且这家伙是危险人物啊，秦。”虽然这么说有些不负责任，但我感觉达娜身上并没有任何杀意。我始终相信杀害乔迅的不是他。雨果和戴利亚一起出现，那是谁？能瞒过所有人，用那种手段杀死乔迅？弟弟，达娜出声道：“是我的弟弟，杀了他。”什么？你还有个弟弟？看来也是你们组织的一员吧？可是乔迅不是你们的任务吗？你弟弟为什么会杀了他？虽然。我们都没有过去的记忆，但是弟弟一直就是我唯一的亲人。那些残酷的任务一直都是弟弟一个人完成的。他从不听我的话，或许他也很看不起我和讨厌我吧。那天在主人要说出秘密的时候，他其实一直在场，并杀了他。什么？他说出了秘密？在哪里？雨果着急的问道。他说的其实，伊恩直接打断了达娜要说的话。够了，那种话你只用给该说的人说。你话太多了。小子，不，不是的。其实主人他根本就不知道秘密是什么。哈，你们不会把任务人都搞错了吧？戴利亚突然反应过来，弟弟说：“他说奥德里奇，乔逊的哥哥才是秘密的真正掌握者。”你说什么？秦和雨果都惊讶了。无论是谁，那也是你和你弟弟的任务。先生，这个区域现在都在追杀你，别在这找不自在。跟我回家。伊恩当机立断。回个鬼！你要回就自己回。好不容易听到一个熟悉的名字，必须要找到他。奥德里奇，我在父亲的笔记上见过这个名字，所以无论是什么危险，都无法成为阻碍我的理由。秦，我和你一起留下。雨果开口道：“坐以待毙，实在不是什么好的滋味。”两位哥哥，你们必须离开。你们根本不了解我的弟弟。只要是妨碍他的人，不对，是打扰他兴致的人，他都会杀掉的。杀光的，达娜，你为什么会选择帮我们？我我不想看到你们受伤，是吗？那就跟着走吧。见到你弟弟的时候，帮忙劝着点。因为就这件事而言，阻碍我的、打扰我兴致的，趁早留一言吧。你说奥德里奇这个人曾出现在你父亲的笔记中，奔跑中的众人交流着。没错，没想到乔逊和这个人居然是一个家族，并且取代了他，成为了当家的。他是我老爸当年参与的研究背后的资金支持者之一，他很有可能接触到秘密的核心，所以说他手上有一部分，我完全不会惊讶。而他很可能也知道我父母死亡的事，了解。所以接下来你有什么计划？知道他在哪儿吗？秦顿住并刹车停下了脚步，转头看向达娜。达娜，你弟弟有没有告诉你他在哪里啊？没有，我只能感知到我弟弟的位置。那你感知一下他在哪里吧。奥德里奇估计就离他不远，可是，你们要是妨碍到我弟弟的话，你不必担心。想杀我没那么容易，我很强。好吧，他他在。达娜愣住了。雨果问他怎么了？他如果回去接盘乔逊的手下，那就……你们要聊多久？伊恩打断了对话。能看看周围？此时周围已经被西装壮汉团团围住。不是让你紧接着危险吗？都被包围了，你才说啊！因为我并没有觉得有什么危险，说罢便将前方人墙给冲散开。不能跟着这小子疯，雨果，你让戴利亚掩护我们撤，好吧？后方的人墙也被冲散了，就是那个红头发的。秦若有所思的盯着那个小喽啰，还愣着干啥？又要跑路了？秦，他们好像不是乔迅的手下。我之前在调查这个区域的时候，那张脸好像是罗斯的部下。什么？那阴阳人搞我干啥？不过还好，他们似乎并不想杀我们。可人家大炮都已经扛出来了。轰的一声，在秦的身后炸开。还好威力不大，这次倒了什么血霉啊！秦身后的达娜大喊：“救救我呀
：“达纳，你也跑散了？大哥哥，我们跑去哪里啊？我也想知道啊，先逃命再说啊。”这时，前方路口传来声音：“爆炸就在前方，他们很可能在呢。”该死，被架在这路中间了！喂，你们不是很厉害吗？拿出你的大武器啊！我不想死啊！没想到达纳此刻派不上用场，没用的小鬼，快想想，还能怎么办？然而，秦身后伸出一只手，是偷袭吗？窗外一群小喽啰经过，秦躲在窗下注意着动静。黑暗中突然有声音响起：“别待在那里，他们很快会折返回来。”“你是谁？”“是谁？”突然被人拖进来，却没看见里面有人。秦连忙招呼达娜跟上，他要主动出击了。刚走到拐弯处，一个流浪汉提着灯出现了，好像还认识秦的样子。“我们又见面了，好心的红发先生。”秦并不认识眼前的人，虽然确实有几分眼熟。流浪汉说：“上次在火车上，要不是您帮忙，我估计就被打死了。”秦恍然大悟：“哦，逃票的，你怎么在这里？”流浪汉说：“他是看到最近全城通缉令，才发现是两位恩公。”秦很想吐槽，为什么这通缉令只重点关注他？不过乐观的想，这也算是火了吧。对了，之前承诺你的东西。我可不是在开玩笑，流浪汉说着，拿出来一个金币，他俯下身问达娜：“小朋友，这个金光闪闪的东西，你想要吗？对大人来说，可是最重要的东西哦。”秦一把抢过金币，并表示小鬼什么都不懂，他就勉为其难收下了，装的挺像那么回事。想活着的话，还是别跟我们扯上什么关系。为了不连累无辜，秦招呼达娜一声，当即便决定溜了。愿神保佑你们，流浪汉看似无比虔诚的祈祷。有没有神不知道，我可从来没被保护过。修，突然，空气被划破的声音响起，秦来不及躲避了，直接惨叫着被弹飞出去。天杀的到底是谁？开始用这种武器追杀人的啊？秦他们在前面，是雨果他们找过来了。秦跟达娜把腿狂奔了许久，终于看到前面失散的小伙伴，还没开始激动。后面，伊恩惊呼声传来，秦急忙转过头一看，身后原本跟着的达娜已经不见了踪影，取而代之的是跟达娜外形一模一样的少年，而这个少年貌似是来取他狗命的。突然的袭击让众人都还没反应过来，伊恩愤怒到极致，竟然有人从自己眼皮底下把秦先生伤到了。伊恩冲上去，对着那个少年就是一顿暴揍，他的任务人被袭击了。伊恩毫不掩饰自己的杀意，小子，你死定了！秦猝不及防的被攻击，雨果作为全场唯一的医生，赶紧上前查看。伊恩的仇恨值还在达娜的双生弟弟身上，两个有特殊能力的人打架，场面一度非常混乱。达娜的弟弟能力不弱，但显然伊恩更强。就在战斗将要分出胜负的时候，达娜突然冲出来，拦在了双生弟弟面前。猛烈的攻势根本无法收回，达娜硬生生受了这一击，他的弟弟却顺势回防，根本看不起这个懦弱的哥哥。你那个位置明明可以攻击，你还是那么废物呢，哥哥。达娜被打之后，起来第一时间就是跟秦道歉。秦的伤势未好，暂时没法跟他们计较。伊恩却不准备放过他们，我不管你们是什么兄弟，敢动我的任务人，想死吗？达娜弟弟不以为意说道。怪只怪你的目标拿了我的东西，奥德里奇手上拿着组织想要的秘密，可惜这个大叔捉迷藏玩的溜，只知道他喜欢收集金币。好在我的无感和废物哥哥是想通的，奥德里奇把我们想要的秘密给了红毛大叔。秦震惊了，原来那个流浪汉就是奥德里奇，可是他为什么会选择把东西给自己？秦，你别再动了，我马上给你注射。重伤却不听话的病人让雨果非常头疼。所以都是为了任务，把东西交还给他们就行了。戴利亚觉得拿着这东西就会危险不断，还不如还回去让他们走。伊恩赞成了前半句，说道：“东西可以还回去，不过在那之前，我要废掉这小子。”笨蛋，组织明令禁止我们私斗的，你应该不会不知道后果吧？达纳弟弟还在挑衅：“大叔，看起来你现在很重要呢。”嚣张的嘴脸实在欠揍。再忍就不是男人。秦拿出了秘密武器。我的人生准则就是，到我口袋里的东西就是我的。我有一堆问题要找奥德里奇。
，碰上你这绊脚石，那就一脚踢开。小子，让我来教教你，什么叫杀戮游戏？这个男人变矮之后，竟然就能变强。达纳的弟弟并不知道秦在故弄什么玄虚，他瞬间冲过来就想手撕敌人，开始所谓的杀戮游戏。伊恩见状也立马反击，只是这一次达纳弟弟的攻势突然改变了，瞬间绕到了他的背后。我说过，我和废物哥哥的感官是相通的，你的所有动作都被他看得清清楚楚。达纳弟弟的目标还是秦，落地后又朝着秦冲过去，快要得手的时候，秦已经完成了注射，瞬间眼前光芒大盛，超浓度的能量引发了爆炸。达纳弟弟连忙回房，几个起落跳到了路灯上，远离爆炸现场。怪不得你是组织的目标，这种能量真是有趣的东西啊！我想抢过来了。上一秒还在口嗨，下一秒眼前剑光一闪，手臂已经离他而去了。小子，无论是奥德里奇的东西还是我的，想要就来吧，前提是你还有命。不得不说，这波我给满分。戴利亚看着缩小版的琴，问道：“红毛长颈鹿是怎么回事？”雨果之前是已经见识过一次的，这次并没有那么惊讶，解释道：“那是琴的秘密，接下来它会变得很不一样。”达纳弟弟趁机把自己的断手捡起来，回到了达纳的身边，说：“来吧。”达纳马上把手放在手臂断口处，从掌心溢出一团能量，竟然有着可以修复的力量。哥哥虽然是个废物，但是可以无限修复我的身体，即使是被同类的力量所伤也一样。不行，有一种奇怪能量，没办法接上。什么？达纳他们还是第一次遇到这种情况。放心吧，我会给你来个痛快的。秦提着那把刀就想继续攻击，达纳再一次拦在了弟弟前面，急道：“我不能看着你们来杀我弟弟。”话音刚落，就被飞来一脚踹离了战场。伊恩在旁边待机了好一阵，早就想加入战局了，用零点零一秒解决了达纳，飞身挡在了秦的面前，说：“达纳就交给你收拾了，这个小子是我的。”秦和伊恩对战双生子，按之前的情况来看，达纳的战斗力勉强算是零点五。二比一点五，怎么看都应该赢面很大，只是双生子五感相通，不确定因素也很多。雨果想要抓紧时间做点什么。戴利亚，我要去找奥德里奇，你要留下帮他们吗？我当然是保护你。伊恩和那两家伙已经在违背组织规则了，双方斗得你来我往，神仙打架，各方遭殃。达纳弟弟即使断了一只手，也毫不掩饰好战的个性，甚至把断手当成武器，舞得虎虎生风。可是，一个残废怎么会是伊恩的对手？很快就被焦作人。西西，少了一只胳膊都感觉到迟钝了呢。不过，游戏是时候真正开始了。达纳弟弟说着，就掏出了珠子，做事要捏碎。伊恩自然奉陪，也拿出了一颗珠子。那边的战斗进入白热化，秦这边也没时间在这里耽搁了。达纳，我知道你是个还不错的小鬼，既然你决定要加入这场战斗。就要做好死的准备。对不起，但是弟弟是我唯一的亲人，即使是死，我也会保护他。三人同时把珠子捏碎，瞬间珠子里的能量幻化成巨大的武器。伊恩的武器之前已经见识过几次，达纳他们的武器看起来却是有些奇怪，看起来是远程攻击的类型吗？伊恩无所谓道，无论是那个白头发的还是他们，看起来都是蚊子一样的骚扰攻击。这话达纳弟弟可不爱听了，随即马上召唤自己的哥哥，两人瞬间便移动到某个高点，将两人的武器组合在一起，竟然是一张巨大的弓和剑。伊恩和秦都非常震惊，原来达纳并不是零点五，武器竟然还能组合一起用，更是担心如此巨大的弓箭造成的破坏该有多大。泯灭之时，达纳弟弟根本不给众人反应时间，组合后立马就发动了攻击。果然，远处爆炸声传来，如此巨大的弓箭把整个街区都摧毁了。西西，这个作为游戏的开场是不是太……话没说完，猛然听到身后传来伊恩的声音：“喂，你们在看哪里？”双生子二人都没发现秦和伊恩的靠近。就在达纳弟弟还在洋洋自得的时候，他们已经杀过来了。匆忙之下，达纳弟弟抬手就把手里的弓甩出去，伊恩轻松躲过。落在断柱上展开教育。
，你知道你们兄弟两个都做了什么吗？毁灭了一个街区，牵扯了太多普通人进来，组织不会放过你们的。”达纳弟弟嘲讽的开口道：“明明做着最肮脏的事，却如此小心翼翼，绝对服从，遵守规矩。我早就厌倦这个废物组织了。”另一边，达纳完全不是秦的对手，匆忙甩出的武器也被秦轻松躲开。巨大的剑矢在他手里，并没有起到什么作用。秦无比的愤怒，说道：“为了保护你的弟弟，毁灭了一个街区，这死去的人里，又有多少人有兄弟姐妹？用力量去掌控他人生死的感觉，上瘾吗？”懦弱的达纳浑身颤抖，他其实一直都在自我怀疑。你说的对。我们的存在本身就是罪恶，我们为成为杀戮机器而生，根本不配谈论情感。你这话是什么意思？你想脱离组织？看达纳弟弟这个发言，好像根本就不怕被组织惩罚。有什么问题吗？当别人手里的刀很好玩吗？好像嫌这个言论还不够劲爆，达纳弟弟抛出另一个更让人震惊的回答：拿到他们需要的东西，杀掉目标，回去清洗记忆。然后再去完成下一个，嘻嘻，光是想想都很烦呢、啊。听到“清洗记忆”几个字，伊恩也不禁心生动摇。他确实没有以前的记忆，可是作为同类的他，又为什么会知道？达纳弟弟说，他和废物哥哥的无感，记忆都是共享的，除非同时清洗两人，否则根本没用。达纳弟弟说，而加入另一边，他们有办法让你想起所有的事。说到另一边。雨果和戴利亚正忙着寻找奥德里奇，突然一阵热浪扑面而来，迫使两人不得不停下脚步。面前燃起了冲天的火焰，从火中传来一个吊儿郎当的声音：“好久不见啊，美女！”戴利亚不禁吐槽：“虽然不久前才见过，但是这聒噪的声音，他真的是永远都不想再听到了。”蒙面人从火焰中缓缓走来，说：“他经过上次的失败，已经发现话多无用，决定彻底改变。”这次过来只抢东西。对了，你想知道我早餐吃了什么口味的面包吗？所以彻底改变什么的，不存在的。秦豪不犹豫的向达纳挥刀，而达纳一直用着他的巨大剑矢进行躲避防守。怎么，你就打算一直防守下去？下一击，秦将达纳的巨大剑矢打飞，并在他的眼睛上留下了伤痕，同时一直被头发遮住的编号也露了出来。我的代号是太阳。可以让几乎所有的外伤痊愈。达纳将编号的秘密一同透露了出来，所以秦先生几乎是杀不死我的，只需要拖住你。虽然那把刀让我感觉很危险，这把刀和我身上的秘密一样，是我父母留给我最后的东西。秦边说边向达纳冲去：“你去另一个世界问他们吧。”另一边，伊恩站在高处，朝着双胞胎弟弟说着：“怪不得你如此肆无忌惮。”原来和那些人混在一起了，嘻嘻嘻，怎么样？你看起来还挺强的，和我们一起玩吧。很可惜，你们那边有个话很多的人，让我很烦，完全不感兴趣。伊恩边说边跺脚，将自己的武器震向空中。不是吧？知道了组织怎么对待我们的，你还是要臣服吗？还是说，那个普通人的命对你来说就这么重要？对于组织的做法，我自会去问清楚。伊恩接住从高处落下的武器后，向目标俯冲。在解决掉你之后，这时在另一端争斗的达纳摆脱了秦的攻击，朝着弟弟的方向冲去，试图再度汇合。又想用那个组合攻击吗？秦紧跟其后。这时，伊恩的武器在双胞胎之间从天而降，不给他们组合发挥的机会。秦和伊恩两人分别从武器的一侧跑去，在相遇的一瞬间，秦说道：“他们的武器应该是组合起来更强的类型。”别让他们靠近。了解，伊恩了然。被再一次分隔开的弟弟开口道：“嘻嘻嘻，还不算笨。不过我一人也足够解决你。和废物哥哥的再生不同，月亮是增幅。”边说边将凭空生成的三支能量箭矢搭弓射出。伊恩轻易的闪过，箭矢在落地点发生爆炸之后就再无动静。伊恩无语了。就这，双胞胎弟弟却依然自信。看来你没有理解。我的能量箭矢会随着释放次数越来越强，直到超越泯灭箭矢。你只有尽早杀了我哦，几招足以。你说几招？吓唬谁呢？双胞胎弟弟对此不以为然。伊恩也没有和他再过多废话。
盾之轮。说完，便将盾斧投掷出去。双胞胎弟弟也将他的巨大弓投掷出去，两个人的武器相撞弹开。伊恩踩着朝自己飞来的武器，借着力跳向双胞胎弟弟的上空。枪之轮，灌沙枪，巨大的能量攻击将地面轰的一声炸开。没能躲开的弟弟身体被开了一个大洞，怎么可能？废物哥哥，听到叫唤的达纳立刻使用自己的自愈之力，破碎了大半的身体，瞬间修复完成。嘻嘻嘻，你不会真的以为能杀掉我吧？可这时看到自己的对手伊恩却朝着达纳的方向，难道他们一开始的目标就是？快躲开！弟弟大声喊道。只见伊恩再次用灌沙枪将达纳轰飞，没事，他杀不掉我。达纳似乎为了不让弟弟担心而说着，还没缓过神来，伊恩的盾斧就再次冲向达纳。他吃力的躲着飞速冲来的盾斧，却没有发现隐藏在盾斧身后的琴。琴借着盾斧的掩护，已经来到了达纳的身后。达纳，我说过，拿起了杀人的剑，就要做好死的准备。只见琴手上的那把刀径直插入了他的胸口。看见达纳受到如此重创，双胞胎弟弟想冲过去。没想到伊恩挡住了他的去路，弟弟急得连忙大喊：“废物哥哥，继续再生啊！”达纳这时心里想着：“不行了，从一开始我就知道，如果被这把奇怪的刀重创的话，我就……达纳，你选择的路和我一样，所以我理解你。复仇是我活下去的动力，谁都不能阻止。”听着琴说的话，我……我从来都不想成为一个坏人。达纳回忆起小时候与弟弟相遇的时候，达纳小时候常被其他人欺负。就这样的废物也配和我们争同一个号码，不如先解决掉这个浪费地方的家伙。我我不要什么号码，我不想，我不想，求求你们！为什么？大家不是应该互相帮助吗？你还真是个废物哥哥，就知道哭一点用都没有。这时弟弟站在门前，和你一起搭档玩游戏，真是倒霉。哪来的小子？你不是我们这个房间的吧？嘻嘻嘻，我是隔壁的，先来找你们一起玩啊！我的废物哥哥不太擅长玩这个呢，先弄死他。房间里的孩子群起而攻之，但都遭到了反杀。你还愣在那里干嘛？我要去玩下一轮了，不等你啊！两兄弟的故事应该是从这里开始的吧？谢谢你，秦先生，让卑微的我也能体会到温暖，终于可以不用再痛苦下去了。达纳说着，流下了痛苦又高兴的泪水，化作烟尘，逐渐消散而去。烟尘散去后，留下了星星点点的能量，突然向弟弟冲去。瞬间形成了一道巨大的光柱，光柱里的弟弟吼道：“也好，死了也好，这样就不用再一直玩下去了。”秦和伊恩两人看着面前无法阻止的光柱，伊恩开口道：“他们两人的力量好像合为一体了。”我的时间没多久了，动手，请当机立断。两人向目标冲去的瞬间，光柱消失，一轮诡异的月牙取而代之，悬在已是力量完全替的达纳的身后。这月牙正凝聚着两团难以描述的球状能量，待两人冲到达纳的面前，两个球体同时释放出巨大的能量，两人即刻被轰飞，被击中的琴连连后退。这个小子的力量居然……话还没说完，达纳已经瞬移到琴的面前，抬手指着琴说着：“死！”混沌的球体再次发出能量，轰的一声，琴再次被推至远处，奄奄一息。此时，伊恩拿着长枪向着达纳的后背冲去，灌沙枪。但达纳抬手轻易地将攻击扫开，轰的一声，在远处的地面炸开。我给过你选择的机会，你却执迷不悟。我和哥哥的力量本就为一体，如今也算全部拿回来了。你们就去给他陪葬吧。达纳主动冲向伊恩，伊恩抬手便将盾之轮召唤回来，架在前方，试图像以往一样用盾斧阻挡达纳的能量攻击。可是已经是力量完全踢的达纳力量实在太强。轰的一声，就把盾斧碎成了渣渣。被能量推出的伊恩连忙稳住自己的身体，从口中流出的血也说明了伊恩已经受伤。之前被轰到晕厥的秦这时艰难的挣扎起身，看到即将遭受下次攻击的伊恩，秦立刻冲到了达娜的面前。达娜毫不犹豫的直接把秦拍飞，又受到了一次重创。怎么打算直接下杀手吗？你们不是想要我身上的秘密吗？秦艰难的开口道：“说的对。”达纳边说边狠狠地又踢了秦一脚，但我只想解决你。目前不利的局势让在远处的伊恩有些犹豫，脑内闪过一幕幕与秦相处的记忆。从处理见面到朝夕相处，伊恩有些不舍地开口道：“是时候说再见。”
，轰隆一声，秦吃力的看着远处突如其来的气浪，小鬼，你！尘埃中逐渐显现出一个身影，一个陌生又熟悉的成年男人的身影。达纳和秦都紧盯着，尘埃渐去，身影逐渐清晰，长到极尖的金发。不合身的上衣被撑开，从尘埃中走出来的竟然是成年身体的伊恩。小鬼，你！秦惊讶的说不出后面的话。怎么不认识了？伊恩漫不经心的回应着。看清了伊恩脸上的号码，达娜开口道：“这就是你号码的力量吗？我以为零幺零命运之轮指的是武器的变换，居然能变成我们追求的趋于完美的样子。不过你也得死。”达娜身旁的球状物体再度轰出巨大的能量。但是与上次不同，现在对战的是成年体的伊恩。只见他抬起手，单手接住了这波能量攻击，再轻轻握拳，就将能量湮灭殆尽。什么？达纳始料不及。你也接我一招试试。伊恩不慌不忙的说着，然后抬手召唤武器，红色的闪电逐渐凝成了一把新的武器。附着着火焰的大斧头，蝎子尾般的装饰衬托出不一样的气场。此刻，伊恩的气势犹如拿着镰刀的死神。伊恩向达纳抛出武器，随即跟在后方。而达纳举起双手，做出防御的姿势。当他与伊恩的武器相撞的那一刻，达纳惊讶道：“怎么可能？很明显，现在达纳的力量打不过伊恩。”说完，达纳便被轰飞到远处，又炸出一个坑，已经不知道第几个坑了。后方随之而来的伊恩抓着武器，穿过扬起的尘埃，向达纳的落地点冲去。达纳闪避不及。结结实实的挨了这一击，受到了重击的达纳痛苦的哀嚎着，但他的自愈力也很快的修复着他的身体，真不错，真不错，竟能以自己的力量压制我和哥哥。不过你以为我看不出来吗？疯子！伊恩没有过多理会，又向达纳的肩上砍去。你这种状态，完全是以消耗生命力为代价，解除就会赴死。达纳边修复伤口边大吼着，听到这个消息的秦震惊了。伊恩，你。伊恩不急不慢地转过头来，只见耳边的金发发间正在逐渐变白。以消耗生命力为代价，解除即赴死，就是说，无论此战胜或者败，都是死局。别废话了！伊恩飞身冲上去，并不想浪费时间，毕竟现在是真的时间，就是生命。达纳弟弟没想到他真的无所谓生死，愣神瞬间，已经吃了伊恩一招，急忙摆出防御的阵势。秦强撑着从地面坐起来，他不能在这躺着了，因为他知道伊恩那小鬼是杀不死达那弟弟的，药力应该还能支撑最后一击。小鬼，解决他！伊恩听到这话，奋力一击，几乎把达那弟弟的身体都切碎了。秦知道他的身体修复也不是能一瞬间完成的，就要趁此时机要他狗命。哪知道敌人即使是这样一个状态，还能凝聚能量。秦急忙躲开这致命的攻击，真是可惜没有躲过，还是被击倒了，到极限了吗？不过他也只能做到这了。伊恩并没有停止攻击，趁着身体还是变大的状态，只想赶紧把敌人给杀了。达那弟弟烦不胜烦，说道：“你还不死心吗？都说了你是杀不死。”还没说完，看清了伊恩此时拿着的武器，竟然是秦的那把古怪的剑。伊恩毫不留情，挥剑就砍。这把剑的威力在伊恩手里明显得到更好的发挥。这下达纳弟弟估计真的能杀青了。人在临死之际，总会不自禁回想自己的前半生。他的废物哥哥从小就畏首畏尾的，总是在劝说自己，说的最多的就是：“你能不能别再去杀人了？如果有一天碰到更厉害的人，你被杀了的话，我就只剩一个人了。”你在说什么屁话？我才不是你这种废物，我是无敌的。他总是在说对不起，废物就是废物，除了说丧气话，什么都不行。可是，如果这游戏不继续玩下去，迟早有一天也会被杀掉的。而我也只有你了。果然，身体不能继续复原了。不过还行，对方也不算赢了。看到达纳弟弟真的要死了，秦连忙走过去，可不能就这么死了。我还要是要问你。真是无情。不过我是个遵守游戏规则的人，你们赢了得到奖励也正常。随着达纳弟弟的诉说，伊恩慢慢的也想起来了。伊恩下周就是最后一次治疗了呀，恭喜你马上就要康复了。小伊恩开心道：“还有一个考试，不过我一定没问题的，给你点个赞。”
不过治愈好的孩子如何好好安顿，还是担心啊。叔叔家好像已经有一个哥哥了，真的愿意收养我吗？当然，所以你一定要坚持下去，一切都会重新开始的。等我的病治好了，我会保护哥哥的。他全都想起来了，那个全家福，秦说的那对夫妇，那个给他治疗的医生，还有那个哥哥。组织到底想做什么？永生。或者说，掌握永生者的力量。达纳弟弟要支撑不住了，情急切的追问道：“核心人员都有谁？”砰！一声枪响，夺走了达纳弟弟未完成的遗言。开枪的竟然是奥德里奇，他的能量耗尽无法修复，已经死了。又错过了重要信息，秦怒了：“奥德里奇，难道你也是组织的一员吗？我也是被骗了的冤大头啊！当我意识到手里东西的价值以后。”那两兄弟确实危险，感谢几位替我解决了心头大患。但故事结束，主角登场了。各位工具人，奥德里奇竟是要赶尽杀绝的意思了。秦忍不住爆了一句粗：“玩你的 X 去吧！”砰，子弹没入身体的声音，伊恩挡在了秦的前面。中弹后，终于维持不住大人的形态了，身体缩小回原来的样子。原来这就是痛觉。抱歉，先生，不能陪你走下去了。小鬼，秦连忙接住倒下的伊恩，用力按住他的伤口。伊恩感觉到生命力的流逝，只是遗憾道：“终于找回了记忆，抱歉，我不能履行诺言了，哥哥。”伊恩叫自己哥哥。秦用手掌遮住伊恩的眼睛道：“说什么呢？你不是我的保镖吗？”一击不中，奥德里奇还想开枪，突然手里的枪被打飞了出去。原来是海曼带着人过来救场了。是格兰杰的人吗？你们的手未免伸得太长了。海曼跟奥德里奇聊了聊设定的问题，告诉他作为配角战俘太多了，识相快过。奥德里奇匆匆撂下一句狠话：“格兰杰，给我记住。”然后赶紧撤退了。海曼松了一口气，说道：“总算结束了。”秦，秦看着怀里的伊恩，说道：“直到我找到凶手之前，直到把这个组织彻底清除之前，都不算结束。”一周后，雨天，秦站在一方墓碑前，喃喃自语般说道：“这样的天气一定很冷吧？你说，和你战斗的那些家伙，在另一个世界能不能解脱呢？”安息吧。砰！伊恩坐在高处看这个家伙装模作样，忍不住失手伤人。伊恩很想吐槽，跟他说话为什么对着墓碑说？不知道的还以为他死了呢。你在那里感伤什么？不过是被人叫来充人数的。秦表示，这是好不容易才接到的委托，自己不得敬业点啊！要不是在实验室花了一周救伊恩，别人还以为他倒闭了。好在你康复了，接下来也该继续旅程了。伊恩说，他们过去遇到的不过冰山一角，能打的以后还很多，让他想清楚。秦说，他早已做好准备，让人见识一下勇者无畏。伊恩笑着说了一句：“逗逼，还好以后有我保护你，无关任务。”只是你。